इसका नाम भुजंग है गांधी कॉलेज में पढ़ा है इसलिए गांधी से ज्यादा गांधी छपे नोट से प्यार करता है उस नोट को पाने के लिए लड़के झगड़ के धमकी देकर कत्ल करके जब तक वो उसे पा नहीं लेता है जैन की नींद नहीं सोता है इसलिए इसका नाम रुपया भुजंग पड़ गया है ब्रेक तो सही है ना हाँ सही है भाई संजीव दादा की फैमिली बचनी नहीं चाहिए ये जिसका कत्ल करने का प्लान बना रहा है वो है संजीव दादा गांव की हिफाजत करने वाले भगवान श्री रंगनाथन की पूजा करने वाले संजीव दादा को गांव का हर आदमी बहुत प्यार करता है क्योंकि लूट के खाने वाले को लोमड़ी कहते हैं और बांट के खाने वाले को परोपकारी कहते हैं अपने गाँव के लोगों की खुशी के लिए और विदेश में रह रहे अपने बच्चों के लिए वो हर वक्त भगवान गणपति की प्रार्थना किया करते हैं ये दिल के बहुत नेक हैं ये संजू दादा का घर है किसी जमाने में ये घर मधुमक्खी के छत्ते की तरह था लेकिन अभी छत्ता तो है लेकिन मक्खी कोई नहीं ओ हो 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 ये क्या है रे एकदम टीवी के जैसा <laughs> आईपैड है भैया आईपैड फोन सब भेजता है लेकिन आ? वो खुद कभी नहीं आता है मैंने सोचा था कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अपने ही देश की सेवा करेगा लेकिन वो तो अपना गांव देश और पिता को छोड़कर फॉरेन में जाकर सेटल हो गया मैं खुद चाहता हूँ कि एक बार जाकर उन्हें देख लू पर क्या करूँ जहाज में बैठने में मुझे डर लगता है हाँ जरा इधर देखो आ, मेरे चार बेटे हैं तुम जानते हो ना आ, आ, ये मेरा बड़ा बेटा है और ये उसकी फैमिली ये दूसरा बेटा आ, और ये उसकी फैमिली आ, और ये रहा तीसरा बेटा और आ, ये है उसकी फैमिली अब एक और चौथा बचा है ना वो यहीं रहता है मैसूर में वो वहीं के एक स्कूल में हेडमास्टर है <laughs> रहता तो मैसूर में ही है लेकिन छह महीने में कभी कभार दिख जाता है इसका इकलौता बेटा है वही मेरी देखभाल करता है नाम है राज विष्णु दुरियारो नाम था इनका राज भैया नारा था इनका साहस वाला विष्णु दादा नंबर वन इनको हम पूछते इनसे ही सीखते यही दोनों राज करे मेरे दिल राज विष्णु राज विष्णु बहादुर यारो नाम था इनका राज भैया शिव का रूप थे मेरे विष्णु भैया अपनी नजर हम पे यू ही रखना शिव रे यू ही
उम्र लाज रखा कोई चाहे कुछ भी करे जीवन दर्शन जीवन चक्रा राज विष्णु राज विष्णु यही मेरे दौर पर ये थे सबसे बहादुर यारो सुबह ब्रेकफास्ट के समय मुलायम इडली और सूप दोपहर में हनुमंत होटल की बिरयानी रात में डिनर में दूध के साथ खाना और साथ में एक पौआ इसके लिए वो पोते को दो सौ रूपए वेंकटेश्वर आये नमा आपसे सिर्फ एक ही विनती है प्रभु सारे गांव वालों को करोड़पति बनाइए प्रभु पर सबसे पहले मुझे बनाइए प्रभु और मेरे पार्टनर को सबसे लास्ट में बनाना प्रभु ओम लक्ष्मी पिताजी पित्र देव ओ नमा किधर है तू पिता के दर्शन हो गए प्रभु ये क्या है पागल अगर तू इस तरह से नाटक करेगा तो भगवान तुझे एक रुपया भी नहीं देगा हड्डी टूट जाएगी और जिंदगी भर यहीं पे खाता रहेगा आपकी हड्डी टूट जाए नमा पूरे समय हॉस्पिटल में पड़े रहो नमा मेरी रोटी आपको मिले नमा हर रोज हमें बिरयानी खाने को मिले नमा अमेरिका ऐसी तेरे भाई ने पैसे भेजे है ना जा उन्हें उठा ला हेलो फादर मैं आपकी तरह लेजी नहीं हूँ फोर मैंने तो उसे कल ही उठा लिया बताया तो नहीं आपने पूछा नहीं तो ला अभी दे देता हूँ देता हूँ देता हूँ लो गिनने में ज्यादा मेहनत मत करो थर्टी कम है थर्टी थाउजेंड कम है yes. क्या किया बे सोशल सर्विस तेरा भाई मेहनत कर कर के पैसे भेजता है तो क्या वो मेहनत करने के लिए कोयले की खदान में काम करता है फॉरन में एसी के रूम में बैठकर ओसी के इंटरनेट में यूट्यूब में आइटम देख देख कर टाइम पास करता रहता है तू सही बोल रहा है गुड मॉर्निंग टीचर फाइनेंशियल मैटर पता है अगर तू भी बड़े भाई की तरह अच्छी तरह ऐसी पढ़ लिख के पास हुआ होता तो आज आराम ऐसी ए रूम में बैठ के अच्छी सैलरी उठा था ना मेरे पास ना होने का कारण आप नहीं आ? आप हो खुद के बेटे को कोई बाप दसवीं क्लास में दस बार फेल करेगा क्या आप ही ने मेरी जिंदगी को नर्क बनाया है मैंने सोचा था कि तू पास हो जाएगा लेकिन तू तो कभी पास हुआ ही नहीं अंडे से आमलेट बन सकता है आ? लेकिन आमलेट से अंडा बन सकता है क्या हेलो डैडी पंच डायलॉग मारा छोड़ो और दो सौ रूपए पॉकेट मनी दे दो ऑलरेडी तुमने तीस हजार रूपए हड़प लिए हैं छह महीने के लिए तेरी पॉकेट मनी बंद अरे पापा अरे पापा डेडी आप कहाँ जा रहे हो मम्मी दोनों हाथ आगे कर दे दो दे दो दो सौ रूपए में सिर्फ ढाई रूपए कम है बेटा इस बार इतने में ही चला ले पार्टनर जेब खर्चे के लिए पैसा नहीं तो मंदिर के दान पट्टी से पैसा चुरा लिया है ये तो मेरी माँ ने मुझे भीग दी है छ छ कार्ड स्क्रैच करके मोबाइल रिचार्ज करते हैं ये तो पता है लेकिन यहाँ तो बच्चों के दिल को स्क्रैच करके दुख दे रहे हैं ये मैंने पहली बार देखा है कैसे तेरे पेरेंट्स हैं यार पार्टनर दिन ब दिन घर में इज्जत कम होती जा रही है अबे इज्जत होगी तो कम होगी ना आ, ब, मतलब कसाई तो काटेगा ही ये बात तो कॉमन है ना नो पार्टनर हम खाली बैठेंगे तो किसी के कंट्रोल में रहेंगे ऐसा काम करो की लोग सलाम ठोके इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया है कैसा डिसीजन लिया है हम दोनों हम दोनों 
एक साथ काम करेंगे नो 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 पार्टनर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट कैसे बचेगा और सरकार को हम दोनों को पगार देने के लिए एक संसद में अलग से बजट बनाना पड़ेगा ये तू चाहता है क्या करेक्ट तू एकदम सही कह रहा है लेकिन क्या करें मर्यादा तो पैंट में छुपी है और स्वाभिमान अंडरवेयर में पर क्या करूँ पैंट तो मेरे पेरेंट्स ने उतार ली है अब सिर्फ अंडरवेयर बची है तेरा दर्द मैं समझता हूँ पार्टनर हाँ ठीक है बता तू क्या चाहता है पद्मश्री पद्म भूषण नहीं मिलेगा तो चलेगा कम से कम हमें एक भारत रत्न तो मिलना चाहिए ना पार्टनर आ, सही है सही है ए, ए, ये क्या? ए, ए, हट, हट, हट। आ, क्या पार्टनर ये तो अब शकून है हम अपनी लाइफ के बारे में डीप डिस्कशन कर रहे हैं और ये कुत्ता आकर सुसू कर दिया पता नहीं हमारे भविष्य की क्या कहानी हो भविष्य जानना हो तो मेरे पास आओ पाद भविष्य मैं पढ़ता हूँ पाव की रेखा पाव पढ़ने वाला स्वामी पाव पढ़ने वाला झूठ एकदम नहीं जो बताऊंगा सच बताऊंगा कल होने वाली बात आज ही जान लो क्यों स्वामी जी सब लोग हाथ देखकर कुंडली बताते हैं आप पाँव देखकर बता रहे हैं मैंने एक आदमी का पाँव देखकर बताया था कि उसका पाँव बहुत शुभ है तू पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले आज वो पूरी दुनिया में घूम रहा है मैं हूँ ऐसा स्वामी आज के दिन में किसका हाथ साफ है मुझे बताओगे हाँ। हाथ भी गंदा है मुंह भी गंदा है इंसान के बुरे कर्म बढ़ जाने से हमेशा हाथ की रेखाएं बदल जाया करती है इसलिए मैं पाँव की रेखा पढ़कर भविष्य बताता हूँ भाई तुम्हारा नाम क्या है राज विष्णु ऐसा लग रहा है दो बड़े ट्रांसफार्मर एक ही पोल में डाल दिए है वैसे ये है क्या स्वामी जी ये है मेरा अस्त्र पाँव रखो हेलो मैं बैंकॉक में तुम्हारा फुट मसाज थोड़ी कर रहा हूँ सिर्फ रेखा पढ़ रहा हूँ पार्टनर पार्टनर मैं भी देखो मैं भी देखो एक बार तुम भी रखो तुम भी रखो हे भगवान नमस्ते सर हे खुल जा सिम सिम अपनी लूंगी नीचे कर यार अंदर तूने कुछ पहना भी तो नहीं है ना आज तो मैं पहनना ही भूल गया <laughs> लिखा है तू बहुत बड़ा बनेगा यहाँ देखकर बताओ ना यही तो देख के बता रहा हूँ तुम्हारी रेखा ही कोई साधारण रेखा ही नहीं है अद्भुत है भाई ऑर्डनरी जीवन जीने वाले तुम दोनों लोग तुम्हारे जीवन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टर्निंग पॉइंट आने वाला है बस दस दिन के अंदर तुम लोग एक बिजनेस शुरू करोगे और साठ दिनों के बाद तुम दोनों बैंस कार में घूमोगे हमने गाड़ी का ड्राइवर बनने के लिए लाइसेंस तक नहीं बनाया है स्वामी जी ओ, ड्राइवर की बात नहीं कर रहा हूँ तुम दोनों ओनर बनोगे ओनर तुम दोनों को गाड़ी में देखकर सारा गांव आश्चर्य चकित हो जाएगा तुम दोनों का डीएनए क्या है कभी टेस्ट करा है क्या नहीं वो क्यों? तुम किस वंश ऐसी ताल्लुक रखते हो जानते हो क्या नहीं जानता आखिर तुम दोनों के शरीर में किस जात का खून बह रहा है ये तुम जानते हो किस जात का स्वामी जी माहिष्मी साम्राज्य के अमरेंद्र बाहुबली का है जय माहिष्मी देवी कटप्पा बताओ बाहुबली तब बिगिनिंग तू दस फीट की डिस्टेंस में खड़ा रहे वाई मिस्टर बाहुबली तेरे टूथपेस्ट पे नमक है क्या नहीं है इसलिए तुझे कुछ नहीं पता लेकिन तुम कैसे जानते हो पार्ट टू में जो मैं नहीं जानता था वो सब जान गया ये तुझे कैसे पता ये फिल्म मैंने संगम थिएटर में चार बार देखी थी हुक्म कीजिए इस वक्त युद्ध करेंगे ऐलान करो युद्ध किससे किसी से भी जब तक मेरी तलवार खून नहीं देखती तब तक मेरी बात नहीं मानती एक बार जब मैंने तलवार बाहर निकाल दी तो इसे खून के दर्शन कराने ही पड़ेंगे जय महाष्मति मुझे मारेगा जय महाष्मति भाग नो 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 रुको 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 वो क्यों वो काल भैरव है पिछले जन्म में वो घोड़ा बनके तुम्हारा साथ दिया था और इस जन्म में वो कुत्ता बन गया बेचारा क्या करे इस जन्म के अंदर तुझे एक किस्मत वाली परी मिलेगी अरे यार जो तेरा भविष्य बदल देगी मेरी बात को मान आगे यार चल 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 यहाँ से करने वाली है मैं भी आ रहा हूँ अरे भाई लोग मेरी फीस फीस हाँ तूने मेरे पैर देखे जेब में कुछ है क्या बाय एक मिनट रुक तो ये लो एक रुपया चाय पी लेना एक रुपए में कौन चाय देगा स्वामी चुप कर गए एक तो फ्री में तुम लोगों का पैर देखा और मुझसे पैसा लेने के लिए खड़ा एक रुपया देखे नाटक कर दर्शन नहीं किया क्या आज किसका मुँह देख के उठा था मैं मुझे अपना भविष्य खुद पढ़ना होगा छुपा लेता हूँ हम्म 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 हम्म
<laughs> राज विष्णु तू इधर ही खड़ा है ना हाँ। थोड़ा मेरा धंधा देखना मैं खाना खा के आता हूँ ओके गो गो राज विष्णु लगता तेरे को दर्शन नहीं हुए डोंट <laughs> वरी उसकी फोटो दिमाग में रख के उस लड़की को प्यार से याद करो थोड़ा पेशेंस रखना प्यार में पेशेंस रखना पड़ता है उसका दर्शन जरूर होगा ऑल द बेस्ट से सनसेट तक भी खड़ा रहेगा ना तो भी तेरी बुलबुल नहीं आएगी पार्टनर <laughs> किसने बोला नहीं आएगी पार्टनर लड़की को देखने के लिए दो आंखें नहीं मन की आंखें चाहिए और मेरी इस मन की आंखों ने उस लड़की को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा स्कैन कर लिया है तुझे दिखता नहीं इस बारिश में भी सूरज दिख रहा है वैसे ही उस लड़की को मैं घर की खिड़की पे खड़ा देख रहा हूँ सच में और नहीं तो क्या अरे पार्टनर पार्टनर वो देख उसका पापा आ गया चल चल भाग ए, क्या देख रहे हो तुम लोग अरे अरे चल मैं तो मार निकल, निकल, निकल। बारिश हो रही वरना मैं इन लड़कों को छोड़ता नहीं अपने पिताजी का चेहरा देखो कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहे हैं तुम्हें भी मेहनत करके पास होना चाहिए तुम कॉपी करते हो शर्म नहीं आती तू है तुम्हारी जिंदगी पर इंसान की जान भले चली जाए मगर मान नहीं जाना चाहिए चंद्रशेखर बाहर निकल अरे 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 भूल गया तू तो हेड मास्टर है ना खुद के बच्चे को संस्कार नहीं दे पाया तो दूसरे बच्चों को क्या संस्कार देगा मेरी बात सुनकर अंदर छिपा बैठा है ए बाहर निकल जैसा तू है वैसा ही तेरा बेटा भी है तू है तेरी जिंदगी पर तुम दोनों इसके साथ क्या कर रहे हो तुम्हारी जिंदगी भी नरक कर देंगे ये लोग हाँ मैं कह देता हूँ तू पहले अपने आप को सुधार फिर दुनिया को सुधारना बड़ा आया मास्टर बनने तू तेरी जिंदगी पर ठीक है ठीक है जाओ जाओ सब हो गया <laughs> क्यों पार्टनर उस आदमी ने तेरे बाप को ओपन चैलेंज किया तेरी फैमिली की बेइज्जती की तेरी कोई इज्जत नहीं है क्या <laughs> इतना बोलने के बाद भी दांत दिखा रहा है मेरे बारे में इतना बोलता ना तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब डूब कर मर ही जाता अच्छा बता हम बात बात पर भगवान को कोसते रहते हैं तो क्या भगवान बुरा मान जाता है ए, उसने तेरे बाप की इतनी बेइज्जती की तू ऊपर वाले की तरह बुरा नहीं मानेगा जो डांट रहा था वो कौन जानते हो नहीं वो और मेरे पिताजी बचपन के लंगोटिया दोस्त है एक ही स्कूल एक ही कॉलेज और एक ही सिलेबस था लेकिन उन दोनों के फेवरेट हीरो अलग हैं। हमारे सुपरस्टार राजकुमार जी की हमारे भाई राजकुमार जी की राजकुमार जी की सुपर स्टार विष्णु भैया की उन्नीस सौ पचासी की बात है मई के महीने में 25 तारीख को जो कि बहुत ही शुभ दिन था कर्नाटका में एक अद्भुत चीज हुई क्या हुई मैं पैदा हुआ बे 
देख मेरे बच्चे को ये तो बिल्कुल तेरी तरह ही है ये धरती पर राज करेगा अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तब तो ये मेरा दामाद बनेगा मैं इसका नाम रखता हूँ राजकुमार ये मेरा बेटा है मैं इसका नाम रखता हूँ विष्णु वर्धन पागल कहीं के ये राजकुमार है विष्णु राज विष्णु राज खाना विष्णु राज किस लिए तुम लोग झगड़ रहे हो ऐसा क्या हो गया देखो ना पापा ये मेरा बेटा है मेरा फेवरेट है विष्णु वर्धन हाँ। मैं इसका नाम विष्णु वर्धन रखता हूँ मैं बोल रहा हूँ तेरा कौन है राजकुमार हाँ। मैं देखता हूँ ये नाम कैसे चेंज करता है ये मेरा पोता है तो संजीव कुमार इसका नाम बताएगा आज ऐसी ये शेर कहलाएगा राज विष्णु राज विष्णु अच्छा वो लोग पुण्य आत्मा है उन महान लोगों की कृपा और आशीर्वाद मेरे पोते पर सदा बरसनी चाहिए राज विष्णु राज विष्णु राज विष्णु मेरे पैदा होने के ठीक तीन साल बाद लावण्या पैदा हुई हम दोनों साथ खेलते थे कूदते थे और जिस दिन मेरे चाचा की शादी हुई आजा बेटा तू भी ऊपर आ पकड़ो तू सब समझ गयी ना हाँ चाची चाची मैं भी आपके साथ कमरे में चलूंगा ए, तुम वहाँ नहीं जा सकते ये गलत है। इसमें क्या गलत है चलो मैं बताता हूँ तुम्हारी चाची जब चाचा के कमरे में जाएंगी तो उनको बच्चा होगा तब तुम उसके साथ खेलना ऐसा क्या हाँ तुम्हें मेरी बात समझ में आई ना हाँ आ गई जाओ जाओ खेरो <laughs> मेरी बात मान तो गया <laughs> बेटे लावण्या हमारी लावण्या को कहीं देखा क्या लावण्या बेटे लावण्या लावण्या पापा 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 मुझे ये ये दरवाजा किसने बंद किया मैं तोड़ता क्या क्या हो गया जी लवनिया इसके अंदर है क्या हुआ क्या हुआ बेटी तोड़ो तोड़ो इसे खुल गया किसने अंदर से बंद किया था मैंने किया अंकल वो किस लिए क्यूँकी जब दरवाजा बंद करेंगे तो हमें खेलने के लिए बच्चा पैदा होगा पागल हो गया क्या तेरे पास दिमाग नहीं है क्या किसने सिखाया तुझे ये बात मेरे पापा ने सिखाया अंकल तो पूरा कचरा कर दिया देख तेरा बेटा तुझ पे गया है देख आ, अरे बच्चा है यार कुछ भी क्या कहेगा तू तू फालतू है तेरा बेटा फालतू है तू अपने तरह उसे भी फालतू बना देगा एकदम फालतू किसे बोल रहा है ए, देख देख क्या बोल रही है दूर कर दूर कर दूर कर बोल रही हूँ तेरी इतनी हिम्मत तेरी हिम्मत ऐसा बोलने की क्यों बोला तू तू चुप कर चुप कर बोलती है तेरे आदमी ने हमारे बच्चों के रिश्ते की बात सवाल सवाल अरे सुनो सुनो बात तो मेरी बात ध्यान से सुन कुछ भी हो जाए तेरे जैसे फालतू घर में मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा अरे चुप कर बे तू अपनी बच्ची और औरत को लेकर निकल यहाँ से तुम्हारा मुंह मत दिखाना अरे चल जा अरे तू जा चल ए चलो चल बेटा तब से ये जिगरी दोस्त दुश्मन बन गए यही था मेरा फ्लैश बैक हाँ? ये भी कोई फ्लैशबैक है मैंने तो सोचा था कि तेरे फ्लैशबैक में बंगला होगा गाड़ी होगी घोड़ा होगा लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है सुनने में बहुत ही बोरिंग लग रहा है हेलो जैसे पैर का साइज होता है वैसे शूज का साइज भी होता है जैसा मेरा फ्लैशबैक था मैंने तुझे बता दिया अब तू बेकार में बाहुबली की तरह सोचेगा तो कैसे चलेगा पार्टनर मेरा फ्लैश भले ही चीप हो सकता है बट मेरा प्यार चीप नहीं हो सकता किसान बारिश का इंतजार करता है हीरो एक ब्रेक का इंतजार करता है वैसे ही पार्टनर मैं अभी तक लावण्या का इंतजार कर रहा हूँ कर इंतजार कर एक्सपायरी डेट खत्म हो जाए तो मेडिसिन भी पॉइजन बन जाती है समझा ए प्यार कोई एक्सपायरी डेट वाला मेडिसिन थोड़ी ना है मेरे यार ये जितना पुराना हो उतना अच्छा है देख लेना पार्टनर मेरा और लावण्य का मिलन अब ज्यादा दूर नहीं है अच्छा ये बताओ स्वामी जी क्या बोल रहा था बोल रहा था दो महीने में बिजनेस खड़ा करेंगे बेंस कार में घूमेंगे अभी हम कहा है बीच सड़क पर अब पंक्चर टायर वहाँ देख हम बेंस के शोरूम के सामने खड़े हैं <laughs> चल <laughs> पार्टनर हमें कौन से रंग की गाड़ी चाहिए पहले ही बोल दे तुरंत बुक कर देते हैं आ, आ, वो वाली कैसी है? वाइट कलर नहीं आई लाइक दिस कलर ओके अच्छा लग रहा है वेलकम दिस इज न्यू एडिशन दिस इज पावर स्टेरिंग एंड पावरफुल इंजिन पावर ब्रेक एंड लेदर सीट एंड यूल सी हेलो आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेते हो लेकिन किससे इंग्लिश में बोलना है कॉमन सेंस नहीं है क्या कैसे कैसे घोचू लोग देखो बेंच शोरूम में आ जाते हैं हेलो ये मॉडल कौन सी है 
ये हमारी कंपनी की सेल्स एग्जीक्यूटिव है सर मतलब कस्टमर को समझाती है सर तो तुम जाओ उसे भेजो वो क्यों हेलो मिस्टर ब्रॉड बॉम्बे हमारे पार्टनर कभी मैनेजर के हाथों से पानी नहीं पीते हैं यू गो एंड शी कॉल गो इंग्लिश बोला क्या बात है सो दिस एक्सक्यूज मी मैडम एक कस्टमर आपको बुला रहा है आप प्लीज उसे अटेंड करो ओके सर नमस्ते सर ठीक है ठीक है ब्रोशर लेने आए हैं क्या कस्टमर गाड़ी खरीदने आए आप खास क्यों रही है तबियत से नहीं है मजाक दूसरों से करना मुझसे नहीं खड़ूस कहीं का क्या बोली की सर की प्लीज टेक योर सीट हाँ हाँ दरवाजा खोलो फर्स्ट राइट लेग इस कार में एसी नहीं है क्या? है सर एसी नहीं तो स्टार्ट करके एसी चालू करो बिजली का बिल तुम्हारा बाप भरता है क्या कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम और क्या फीचर्स हैं? ये हाई क्लास कार है सर इतना कुछ नहीं रहता तो फिर क्या रहेगा सामने इंजन रहता है हाँ। चार टायर होते हैं हाँ। एक स्टीयरिंग होती है और ऑटोमेटिक गियर भी होता है और टच करते हैं तो टॉप भी ओपन होता है कहाँ टच करना पड़ेगा ऊपर तो फिर करो ना पार्टनर पार्टनर ओपन हो गया कार के ऊपर देखो कार के ऊपर देखो ए, 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 मेरा हाथ दिख रहा है ना हाँ हाँ दिख रहा भी दिख रहा है हाँ, आपका भी दिख रहा है सर सुपर कार है फोर्टी फाइव लैक्स की कार है तो सुपर तो रहेगी ना हेलो क्या है बहुत देर से देख रहा हूँ बार बार पैसों की बात करती हो क्या है सॉरी सर आगे बताओ सर आगे वहाँ एयर बैग भी है वो क्या होता है बलून बलून होता है अगर आप हाईवे पे 150 की स्पीड से जाएं और सामने से ट्रक आ रहा हो और जोरदार टक्कर हो जाए तो आप वही स्पॉट पे मर सकते हैं ना लेकिन उसी टाइम ये एयर बैग ओपन होकर आपकी जान बचाता है क्या हुआ तुझे लाइफ में पहली बार गाड़ी में बैठ रहा हूँ और ऐसी मनुष्य बातें कर रही है जो है वो समझा रही हूँ चलो तर कार ठीक है तो बुकिंग कर दू सर हाँ हाँ करो करो पेमेंट बाय कैश और चेक कार्ड कौन सा कार्ड सर कौन सा कार्ड अब सुनो मेरे पास पैतालीस कार्ड है तुम्हें क्या चाहिए एटीएम कार्ड आधार कार्ड राशन कार्ड बिग बाजार कार्ड और कौन सा कार्ड निकल लेते अच्छा ऐसा है क्या स्केप तो स्केप होने का प्लान कर रहे हो सर मैं किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ने वाली नहीं छोड़ो अरे कैच किया जाता है उसका इस तरह ऐसी हाथ बड़े खींचा नहीं जाता नहीं है अरे हाथ छोड़ो हाथ छोड़ो उनका हेलो सर गुड मॉर्निंग आई एम जनरल मैनेजर विजय मलैया <laughs> कार देख ली देख ली सर पसंद आई पसंद करने के लिए तो देख रहा हूँ टेस्ट ड्राइव करना चाहेंगे टेस्ट ड्राइव कार ड्राइव करके देखिए ना कार ड्राइव कर सकते हैं आप क्या बात कर रहे हैं सर तुम बीच में मत बोलो ये कार ड्राइव करेंगे तभी तो पता चलेगा कार कैसी है सर टेस्ट ड्राइव करने के लिए मैडम को साथ ले जाऊँ हाँ हाँ ले जाओ ठीक है जाओ ना अरे जाओ ना जाओ जल्दी जाइए सर बेटी आइए सुनो सर के साथ आगे बैठो बेल्ट लगा लेना गाड़ी की सीट तो कितनी अच्छी है बढ़िया है मजा आ रहा है कार में बैठने वाली भी सुपर है बैठा है हा? ये गाड़ी अपने एरिया में ले चलना तो चलना ये हो ही ना बात अपने एरिया में हाय चाय वाले भाई इट्स मी राज विष्णु क्या हुआ अगर मेरे डैडी पूछे तो बोल देना बेंस कार में ऑमलेट बिरयानी खाने गए हैं ठीक है हेलो चाय वाले भाई क्या हो गया भाई वो पूछेंगे तो बोल देना बेंस गाड़ी में बीडी लेने के लिए गए थे कौन पूछेगा अरे कोई नहीं पूछे तो तुम्हारी पत्नी को बता देना कि हम बेंस गाड़ी में आए थे इस कार में घूम मैं बैंगलोर में एक मार्केट बनाऊंगा सिंगापुर में एक मल्टीप्लेक्स बनाऊंगा और मलेशिया में एक कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा एक और चीज वहाँ तुझे एक चाय की दुकान खोल के दूंगा ओके कल तक तो भूखा नंगा घूमता था आज इतना पैसा कहां से आ गया इसके पास ए डेविड हाँ भाई तू अपनी एक नजर इस पर रख एक ही नजर तो है भाई हाँ तो वही इस पर रख ठीक है भाई ये क्या है राज विष्णु भाई तुमने नई नई कार खरीद ली मुझे बताया तक नहीं फोन करके बता देता हाँ तो? लेकिन रिचार्ज के लिए जो पैसे रखे थे उससे गाड़ी खरीद ली <laughs> इसलिए फोन में अब बैलेंस नहीं है अच्छा ये लड़की कौन है बता दो ये ना हाँ। इस गाड़ी की मालकिन है ए? 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 नो रोमेंस, नो रोमेंस। <laughs> क्या बात है क्या हाथ मारा है <laughs> मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ मेरी चाय की दुकान पे तेरा दो सौ कब से बाकी तू आज दे देना एक लड़की के सामने मेरी बेजती कर रहा है टाइम हो गया है लेट होगा तो जीएम गुस्सा करेगा गाड़ी को शोरूम पर ले चलो हेलो मैडम 
अभी टेस्ट ड्राइव खत्म नहीं हुई 240 किलोमीटर तो बोर्ड में लिखा है अभी तो 60 भी पार नहीं हुई तुम्हारी ड्राइविंग कमजोर है सही हाँ। से गाड़ी चलाते तो 240 फोर्टी क्या थ्री फिफ्टी पहुँच जाते मतलब हमें ड्राइविंग नहीं आती क्या पार्टनर हाँ? दिखा अपने पावर दिखाता हूँ भगवान क्या हो गया ये गाड़ी चलाते समय अपशगुन नहीं बोलना चाहिए देख लिया क्या हो गया मुंह तोड़ दूंगी कार की चाबी दो कार की दो ये लो पकड़ो ये क्या कोई तिजोरी है मैडम गाड़ी टकरा जाने के बाद बोली थी कि बलून ओपन होता है तो बलून कहा है दिख तो नहीं रहा बलून बलून चुप अरे अरे पुलिस अरे यहाँ रुकना नहीं चलते निकले कैसे निकलो निकले निकले एक्सीडेंट हुआ है क्या किसने किया है ये एक्सीडेंट ए इधर देख तूने किया है क्या तो फिर किसने गाड़ी को बिठाया ड्रिंक एंड ड्राइव केस है तू फाइल निकाल केस दर्ज कर सर 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 तू देख क्या रहा है इनके पिताजी कौन जानते हैं कौन है बहुत बड़े लॉयर हैं सर ए रामू क्या देख रहा है तू इसकी बात बस सुन देख नहीं रहा है एक्सीडेंट हुआ है तुम लोगो को कार ड्राइव करने के लिए दिया था तुम लोग लाके पोल में लड़ा दिए तुमको कार दिया था साइकिल समझ के चला रहे थे इनकी जांच कर अब तू कौन है बे हेलो सर आई एम मैनेजर ऑफ जनरल बेंच कार सर मुझसे गलती हो गई जो मैं लर्निंग वालों को दिया था टेस्ट ड्राइव के लिए केस अगर पुलिस स्टेशन गया तो मेरी कंपनी की इज्जत का क्या होगा सर नो नो ये कोई ऑर्डिनरी एक्सीडेंट नहीं है सर मेरी कार का इंश्योरेंस है सर केस मत फाइल करिएगा मैं आपका देख लूंगा ठीक है ठीक है लेके जाओ ओके थैंक यू सर तुम यहाँ पे चुपचाप खड़ी हो सब तुम्हारी वजह से हुआ है सर मैंने कोई गलती नहीं की नॉनसेंस ये पागल लोग ड्राइव नहीं जाते तुझे तो बताना चाहिए था सर मैंने पहले समझाया था मेरे हाथ भी पकड़ा था कि आपने गलत समझ लिया शट अप नो मोर आर्गुमेंट्स इसका नाम क्या है शंकर नाथ द लेजेंड और इसका नाम राज विष्णु डबल लेजेंड ए अगर कोर्ट में केस पहुँच जाता ना तो बीस हजार का फाइन होता तू बच गया जे में कितने पैसे है ये पचास रूपए सर सिर्फ पचास रूपए हाँ। तेरे जेब में कितने हैं? पचास रूपए ला दे यही तो है हा? एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ तुम दोनों मजाक कर रहे हो ए, तुझे क्या लगता है मैं पैसे छोड़ के जाऊंगा हाँ। चलो सर <laughs> अरे हेलो 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 पैसे मेरे गए और तुम सर क्यों फोड़ रही हो हाँ। वैसे भी पचास रूपए ही तो गए सर क्यों फोड़ रही हो तुम इस जन्म में कभी नहीं सुधरोगे हेलो 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 लवन अरे जान देना यार ये गई तो कोई दूसरी लड़की मिलेगी ऐसा है क्या हा? नमस्कार भाई कौन हो भाई तुम लोग बिना पूछे मेरे घर में कैसे आ गए भाई ने हमें भेजा है कौन भाई रुपया भुजंग भाई उन्होंने हमें बोला तुझसे एक रुपया लाने के लिए दरिद्र कहीं का तेरे भाई ने तुझको मुझसे एक रुपया लाने को कहा एक बात कान खोल के सुन ले तुम लोग को यहाँ ऐसी एक रुपया भी नहीं मिलेगा चलो निकलो यहाँ ऐसी कितने लोग गए थे दो लोग भाई एक बात बताऊं, अगर भूख लगे तो बासी खाना भी बहुत अच्छा लगता है और भूख ना हो तो छप्पन भोग भी नहीं चार लोग जाओ ठीक है भाई लक्ष्मी ए, तुम लोग फिर से आ गए हाँ फिर से आ गए सर भाई ने फिर से भेजा है मैंने कहा ना तुम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा जाते हो कि नहीं निकलो यहाँ से क्या हुआ घर में गुंडे घुसने की वजह से डर गए क्या मैं तो उन लोग को समझा रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है भाई रुक तो मैं खुद वहीं पर आ रहा हूँ अरे 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 तुम लोग पागल हो क्या किस घर में घुसने के लिए कहा था और कहा घुस गए मारूंगा भी नाम खराब कर रहे हो मेरा कोई किसी काम का नहीं है शिव के घर जाने के लिए बोला आपके घर चले आए ओहो हो 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 आ, क्या बात है घर को तो अंदर से मिनी पैलेस बना के रखा है क्या बात है घर तो अंदर से बहुत अच्छा बना है लेकिन मुझे गृह प्रवेश में इनवाइट करना भूल गए कोई नहीं कोई नहीं बैठो अपना ही घर समझो बैठो अब क्या बताऊं भाई इस महंगाई ने आप उन लोगों की कमर तोड़ के रख दी है वैसे तो पैसे हर जगह बांटे लेकिन ब्याज भर भर के हालत खराब हो गई है इसलिए इस महीने का खर्च तुम ही दे दो ये क्या कह रहे हैं 
आप मुझे डरा के पैसा कैसे मांग सकते हैं तो कौन मांगेगा हा? मैं नहीं मांग सकता इतनी सी बात समझ नहीं आती शॉप को बढ़ाने के चक्कर में जब फुटपाथ को अंदर लेते हैं तब पुलिस वाले नहीं आते क्या कॉरपोरेशन वाले आके तंग करते हैं कि नहीं आप उन भी वैसा ही है पूरे शहर से किसी ने तुम्हें तंग किया क्या कभी नहीं ना मेरी वजह से किसी भी गुंडे ने तुम्हें तंग नहीं किया क्योंकि मैंने नहीं कहा कह देता तो बस समझ में आया हा? राम के साथ लक्ष्मण थे ना वैसे ही तेरे साथ आपन है हा अब जा जेब ढीली कर अब बैठा क्या है जा लेकर आना इस महीने बिजनेस बहुत ठंडा था बस इतना ही बचा है ये ले लो हम्म मैं पैसे को कभी हाथ नहीं लगाता ए, सदा खुश रहो इस पागल से मैंने एक रुपया मांगा तो मुझे पच्चीस पैसा दिया हम्म इसकी कार नहीं ये बाइक चलाते ठीक है भाई उसको वॉच करने से अच्छा है वॉचमैन की ड्यूटी कर लेता भिकारी की तरह उसे प्यार की भीख मांगनी पड़ रही है <laughs> क्या बेटा तू केबल वाला है नहीं डांबर वाला हूँ चलो निकलो यहाँ पागल कहीं का केबल वाला बोलती है <laughs> कौन है हुआ क्या है पार्टनर चाय लोगे क्या अरे चलना आगे जा चाय 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 क्यों पार्टनर कोई नया काम मिल गया क्या नो सिग्नल प्रॉब्लम तूने फोन करके बुलाया वो सिग्नल बनाने के लिए नहीं पार्टनर मैं यहाँ खड़ा था तो दो पुलिस वाले मुझे टेररिस्ट समझकर घूरते घूरते वहाँ तक गए अच्छा हाँ। अगर तेरे साथ मुझे देख लेंगे तो पक्का समझ जाएंगे कि मैं भी टेररिस्ट हूँ आई विल मीट यू एट फेसबुक बाय हम दोनों जिंदगी भर साथ रहेंगे फॉरेस्ट में जाए एवरेस्ट पे जाए या अरेस्ट हो जाए हमेशा साथ रहेंगे पार्टनर पार्टनर पुलिस मैं मैनेज करता हूँ तू घबरा आते समय अकेले था जाते समय दो है ये लफंगे कौन है पता नहीं सर उतर तो गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग सर धर्मा धर्मा नमस्कार सर ए तुम दोनों तो मुझे शक्ल से ही टपोरी लग रहे हो लाइन मार रहा है क्या सर क्या बात कर रहे हो सनी लियोनी यहाँ खुद आकर इससे राखी बंधवा कर जाती है ऐसा उससे राखी कहाँ पे बंधवाता है वो बात नहीं है सर मेरे दादाजी की पांच साल पहले इसी जगह पर एक्सीडेंट से मौत हुई थी सर इसलिए मैं यहाँ आकर उनको फील करता हूँ और तू यहाँ पे क्या कर रहा है वो मेरी सोनी की अंगूठी यहाँ गिर गई थी सोनी की पार्टनर ये क्या ट्विस्ट है फिल्म की स्टोरी बोरिंग चल रही है थोड़ा ट्विस्ट दे रहा हूँ सच में सोने की थी हाँ सर 24 कैरेट अरे तो भाई संभाल हाँ। के रखना था ना ये संतोष हाँ। चल अच्छे से खोज सर हाँ। इन फालतू के लोगों के लिए सोशल सर्विस क्यों करने का सर तू अरे कोई सोशल सर्विस नहीं रे ये सेल्फ सर्विस है मिलते ही जेब में डाल के भाग जाएंगे ढूंढ रहे टाइम पास मत कर अरे भाई तुम्हारी अंगूठी कब खोई थी वो मैं जब छोटा सा था ना तब अरे बाप रे बचपन की खोई अंगूठी अब ढूंढने निकले हो हाँ सर खोई हुई चीज जब वापस मिलती है तो अच्छा लगता है सर हम्म चल उठ जा क्या है बे पुलिस वालों को क्या तूने विद्या बलन समझा है तुम लोगों को मार मार के एरोबिक्स सिखा दूंगा एरोबिक्स नहीं सर शिल्पा शेट्टी की डीवीडी से योगा सन सिखाई है योगा सन हाँ। एक झापड़ मारूंगा तो जाके गांव के बाहर गिरेगा ए दोबारा तुम दोनों इस गांव में दिखाई नहीं देना नहीं तो जितना भी केस पेंडिंग है तुम दोनों पे डाल के खत्म कर दूंगा चल अभी निकल निकलो ओके ओके क्या तेज है क्या नखरे है यार हेलोजन बल्ब की तरह चमकती है मेरी लवर लावन्या हेलोजन बल्ब तो क्या पुलिस वालों को कलेक्शन ना मिला तो आज कनेक्शन कट कर दिया कल तेरा विल पावर कट कर देंगे एक बात सुन मेरी विल पावर कट करने की यहाँ पर किसी में हिम्मत नहीं है समझा वो बात नहीं है पार्टनर तो भी कुछ हाँ। तो लॉजिक होना चाहिए ना हम पेड़ के नीचे खड़े हैं तो बोल सकते हैं कि हम छाया ले रहे हैं बस स्टॉप पर खड़े हैं तो बोल सकते हैं कि हम लोग बस का इंतजार कर रहे हैं ये सब छोड़कर बिना वजह हम किसी लड़की के घर के सामने खड़े रहेंगे तो पुलिस वाले पूछेंगे ही ना मतलब लावनिया के घर के सामने खड़े होने के लिए कारण चाहिए आइडिया मेरा एयरटेल है अरे चुप ना वो बात नहीं है लावण्या के घर के सामने एक चाय की टपरी खोलूंगा 
टपरी खोलने के लिए पैसा क्या तेरा दादा देगा हाँ मेरा दादा ही देगा दादू वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे मैं दूंगा मैंने बोला था ना हा? इसका मतलब है खाना खाने के बाद दूंगा आइए 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 सर इधर आइए इस तरफ ओपन कीजिए सर ये लीजिए भगवान का नाम लेके कट कर दीजिए राज विष्णु राज विष्णु हाँ कट कीजिए ना मैं तो डायलॉग स्टार हूँ यार ये सब काम में तो हमारा ये खानदान शिवराज फेमस है पकड़ो शिवराज भाई आप हंड्रेड परसेंट एकदम करेक्ट बोल रहे हो कौन काट रहा है उसमें बात होनी चाहिए ये सब कटिंग करने में तो कष्ट है बहुत कष्ट है इसमें तो मास्टर रवि है ये लो रवि काट दो ओके ये चाय की टपरी मेरी प्रेम रोग फिल्म की तरह हाउसफुल कलेक्शन करेगी <laughs> ये कैश काउंटर में बैठेगा इससे पहले मैं बैठ जाता हूँ अरे तुम लड़ क्यों रहे हो पागल हो गया क्या एक आदमी चाय बनाओ एक आदमी काउंटर पे बैठो दोनों काउंटर पे बैठोगे तो कैसे चलेगा आई डोंट लाइक आई डोंट लाइक शिव भाई आप बताइए कौन चाय बनाएगा कौन कैशियर होगा चाय में तुम बेस्ट हो हाँ। क्या बोलते हो रवि सही है और तुम बन जाओ कैशियर जॉस में अच्छी चाय ले ठीक है दीदी क्या लेने आए हो चाय मिलती है क्या ये क्या शराब की दुकान है मेरी दीदी ने बोला कि अच्छी चाय लेकर आओ क्या हमारी दुकान की चाय अच्छी नहीं है अबे कल झूल से मुंह फोड़ दूंगा बेबी सोप हमारी चाय पीने के लिए सिर्फ इंडिया से ही लोग नहीं आते ग्रीनलैंड थाईलैंड नेदरलैंड नागालैंड स्विट्जरलैंड हर लैंड से लोग आते हैं समझा चल तो निकल जाए यहाँ से हे इधर आ तू साले ये चाय की टपरी डाली ही तेरे और तेरी बहन के लिए है तुझे जो चाहिए ले जा सब फ्री है मेरी चाय पीते ही उसे नशा चढ़ना चाहिए लव फीलिंग मूड इन तीनों को मिक्स करके एक स्ट्रॉन्ग टी बना ओके पार्टनर चल जा वो देख हमारी चाय अबे तेरी तो है हमारी चाय कुत्ते को पिलाता है तुझे छोड़ूंगा नहीं बाथरूम का पानी पिलाऊंगा तुझे समझा ए, ये तो क्या कर रहा है कु, कुत्ते को पिला तो क्या होगा दीदी हाँ, मारो मारो उसको हाँ। ये चाय इसने पीली इसे कुछ हो गया तो तू क्या करेगा तेरी वजह से सब सुनना पड़ रहा है पार्टनर पिताजी इन लोगों ने यहाँ पे चाय की दुकान क्यों खोली शे? चल यार जल्दी लेट हो रहा है <laughs> सुख करता दुख हरता वार्ता विघना ची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा <laughs> अरे क्या हुआ इसे लावण्या इस पागल ने चाय की दुकान डाल दी <laughs> वो चाय की दुकान डाला ही है मेरे लिए वो मुझसे आई लव यू कहना चाहता है सच में <laughs> चल हाँ चल चल <laughs> पार्टनर हाँ मेरी एंग्री बर्ड आ रही है <laughs> हाँ? हाँ? अब मैं कैशियर हूँ और तू चाय मास्टर है चल जाके चाय बना अबे तेरी तो <laughs> मैं बनाऊ हाँ बनाता हूँ बेटा तू तो गया देख लूंगा तुझे देख लूंगा अबे लुक क्या दे रहा है हाँ? एक स्वीट और क्यूट हॉर्लिक्स बना हाँ, दे ठीक है अब... ए! क्या हुआ स्ट्रॉन्ग बनाना 
पीने के बाद हार्ट बीट बढ़ जानी चाहिए ओके सर हार्ट बीट हॉलिक्स थ्री रोजेस टी रेडी स्टॉप तेरी लवर को तू दे हाँ मेरी लवर को मैं ओके योर चॉइस टेक इट चीयर्स एक्सक्यूज मी व्हाइट मिल्क मिक्स्ड विद हॉर्लिक्स टेक इट थ्री रोजेस टी फिल्ड विद लव टेक इट अरे यार उनकी तरफ से कमेंट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं आ रहा है पूछ लेना पूछो क्या एक्सक्यूज मी कमेंट प्लीज ए तूने हॉर्लिक्स में नमक डाल के दे दिया क्यों ए तू आलू खाने वाला आदमी है यार ये पिज्जा खाने वाली है कैसे पटेगी एक्चुअली वो क्या है कि मिल गया कॉम्प्लीमेंट ए चल निकल ए किसने खोला दुकान रे नमस्ते बॉस क्या हीरो तू है क्या बहुत आगे बढ़ गया रे एक लड़की को पटाने के लिए उसके घर के सामने तूने चाय की टपरी डाल दी ए ए तूने पटा भी लिया क्या फास्ट फूड जनरेशन पकने से पहले ही खा लिया बॉस ऐसा कुछ नहीं है बॉस आके चाय पीजिए ना रहने दे भाई अब तेरी शादी में ना मैं ठूस ठूस के खाना खाऊंगा टेंशन मत ले समझ गया ना सर अरे क्या पटाई सर कमेंट कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी नहीं मिली ठीक कैसी लगी अच्छी लगी हम्म आगे भी आओगी ना जब भी मेरे पास आए कैसे रखे काबू दिल पे कैसे रखे काबू मेरा हार्ट तो गया इसको ना दे तू सजा इसको ना अब तुरला इसको ना दे तू सजा इसको ना अब तुरला दिल का है दिल का है हर पल दिल का है लव यू चलो लव यू चलो लव यू चलो जब मेरे पास आए कैसे रखे काबू दिल पे कैसे रखे काबू मेरा हार्ट तो गया चले दिल पे बस ना चले जो तू हंस के मुझे ऐसे देखे हो जाने दे कुछ तो हो जाने दे दिल तो खो गया है तेरी इस माल में फिरता हूँ तेरे पीछे पगला सा एक एक नजर दिल को मेरे चैन दे दिल का है दिल का है हर पल दिल का है लव यू शोनू लव यू जानू आई लव यू शोनू लव यू जानू आज जब मेरे पास आए कैसे रखे काबू दिल पे कैसे रखे काबू मेरा हार्ट तो गया इतना सोचे है क्या ये दिल तेरे लिए धड़के गिर भी तो है ये दिल तेरे ही पास रख ले चाहे इसे छोड़ दे उड़ता है दिल मेरा तेरे 
ही नाम से कटता न मेरा दिन कहीं और रूप सी दिल कहे दिल कहे हर पल दिल कहे लव यू शोनू लव यू जानू आई लव यू शोनू लव यू जानू अरे जब मेरे पास आए कैसे रखे काबू दिल पे कैसे रखे काबू मेरा हार्ट तो गया पूनम पूनम नीचे आओ शादी से क्यों इनकार किया तुमने किसी और लड़के को चुन लिया है तो बता दो नहीं तो <laughs> मेरे घर के सामने वो चाय की टपरी खोलकर मेरी बेटी को पटाना चाहता है अपनी बेटी पर मुझे पूरा विश्वास है करो करो पूरा भरोसा करो लेकिन जरूरत से ज्यादा विश्वास मत करो पता चला चाय वाले के साथ भाग गई तुम अभी शांत हो जाओ सोना क्या है कबाड़ क्या या मेरी बेटी अच्छी तरह जानती है ये उस भंगार को कभी पसंद नहीं करेगी इसलिए मैं अपनी बेटी आरोप आँख बंद करके विश्वास कर सकता हूँ ये मुझसे बहुत प्यार करती है सही है ना बेटी हेलो आप बेटी दोनों एक से क्या दे दिया चाय की दुकान में गई थी ना उसने चाय की दुकान डाली है और दिन रात मुझे खुश करने के लिए मेहनत करता है इसीलिए मेरी फीलिंग जाग गई थी और शायद इसीलिए मैं राह से भटक गई थी लेकिन मैं अपने पिताजी को कभी धोखा नहीं दूंगी आइसक्रीम ताजा ताजा फ्रेश कूल आइसक्रीम कौन आइसक्रीम हाँ, इतनी देर से मैं आइसक्रीम बेच रहा हूँ एक कप चाय मिल जाए तो मजा आ जाए हेलो ताजे दूध की चाय दो प्लीज ए, स्वामी के बच्चे कुंडली छोड़ के आइसक्रीम बेचने लगा क्यों बिजनेस घाटे में चल रहा है क्या मैं वो नहीं हूँ तो फिर कौन हो मैं उसका जुड़वा भाई हूँ मेरा नाम मुत्तु स्वामी है चाय अभी तक लाया नहीं इधर है चाय कस्टमर आया सो रहा है कस्टमर है उड़ जा उड़ जा अरे चाचा मुझे स्ट्रॉन्ग चाय देना एक केला कितने का दिया दस रूपए मैं जब छोटा था तो एक रुपए में दस केले मिलते थे दस केले आइसक्रीम कितने की है बीस रुपए का एक कोन मैं जब छोटा था तो दस रुपए में बीस मिलती थी काउंटर नहीं एनकाउंटर दे रहा हूँ केला चाहिए तो ले बस इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो मैं दे देता हूँ बाबू मैं देसी घी खाया हूँ एक हाथ मार दू तो सामने वाला मेरा वार नहीं सह सकता तू मुझे कमजोर समझ रहा है क्या ओके ओके तोड़ लो तोड़ लो लगता है ये घोचू अभी अभी आया ओ आइसक्रीम आइस कंडी कितनी भी कड़क हो लेकिन वो पिघलती ही है काय को रिस्क लेते हो बैठ जाओ hey! क्या रे तू मुझे हल्के में ले रहा है मेरा नाम सुनते ही सबकी चड्डी खिसक जाती है अगर मैं अपने आप पे आया तो तेरी चड्डी भी खिसक जाएगी तू ने मेरी बेइज्जती की है पूरा शहर मुझे खिलाड़ी समझता है खिलाड़ी अरे तुझे समझाऊ क्या मैं केला नहीं तोड़ सकता कैसे बोला ये इतना टेंशन क्यों ले रहे हो केला चाहिए ना तोड़ लो तोड़ लो तू समझदार है ये शक्ल सी पागल दिखता है फेवी कॉल लगाया क्या अगर मैं ये केला तोड़ नहीं पाया तो जब से ये डायलॉग मार रहा था सब कचरा हो जाएगा अब तो इज्जत की बात है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे अरे दे टूट जाना मेरे भाई लगता है रिवर्स गियर मारना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा अब देखता हूँ मैं ये कैसे नहीं टूटता अरे क्या कर दिया तू कौन है पार्टनर मैं हूँ पार्टनर अरे तो बटला कहा गया मिल गया मिल गया मुझे अरे केला मिल गया मुझे अबे गधे कहीं के? ए? ए? तूने इस केले के लिए पूरी टपरी तोड़ दी तेरी तो ए? तुम नहीं जानते ब्रदर छोटी छोटी बात पे गांव, शहर राज्य साम्राज्य तबाह हो जाते हैं लेकिन ये मैटर ही अलग है सो दिस मैटर इज वेरी इम्पोर्टेंट समझ अमेरिका में ट्विन टावर पर आई ने हमला कर दिया भाई ने तुझसे एक रुपया मांगने के लिए कहा अरे कौन भाई कैसा भाई कौन से शहर का रुपया भुजंग मेरे भाई ने तुझसे एक रुपया लाने को कहा है ए हम वैसे ही टेंशन में और अगर तू टेंशन बढ़ाएगा ना तो सच में मार देंगे भाई ने मुझसे कहा तुझसे रुपया लिए बगैर वापस मत आना पार्टनर 
एक छोटी सी बात के लिए तू क्यों टेंशन ले रहा है रुपया ही तो मांग रहा है ना दे दे इसको इधर आ अरे हाथ आगे लाना ये ले एक रुपया इस रुपया भोजन को एक रुपया देता है नहीं छोड़ूंगा अब बताता हूँ अरे मत मारो, अरे क्यों मार रहे हो मुझे अरे छोड़ो, अरे मत मारो मुझे, अरे आखिर मैंने क्या किया ए, पिछले जन्म में मैं बाहुबली था ना अरे ये अभी अभी फिल्म निकली थी ना इसलिए फ्लो में निकल गया अगर तुम चार साल पहले आए होते तो मैं तुम्हें शिवाजी द बॉस के खानदान का बोलता था। अच्छा, तो वो बेंस कार बिजनेस वो सब क्या था अरे जैसे डोसा सॉफ्ट करने के लिए घी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तेरा पेट खराब हो गया क्या? जब कुत्ते ने सुसु की तू क्या बोला क्या बोला मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस मैन तेरी बातों में आकर टपरी खोली और तेरे भाई ने मेरा पूरा नुकसान कर दिया तेरी तो नेरे मेरा भाई हाँ तेरा भाई है मुत्तु स्वामी मुत्तु स्वामी जिंदा है उससे हम जैसे ही मिले हम सड़क आरोप आ गए वो तो भाग्य पर तुझे नहीं छोड़ेंगे रुको रुको क्या हो गया तुम लोग को अगर तुम्हें कोई पेट की बीमारी हो जाए और तुम आग के डॉक्टर के पास जाओ तो क्या रिजल्ट निकलेगा ए, करेक्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा करेक्ट डॉक्टर के पास समझे बातों में तो लॉजिक है क्या बोलता है हाँ तो सुनो अब इस मैटर पे सिर लड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा बॉडी को बिजी करना होगा तब इसका कोई इलाज निकल पाएगा मतलब ठेके पे चलो रोड पे एक्सीडेंट कॉमन बात है मनुष्य में भी प्रॉब्लम कॉमन बात है सो so, ड्राइवर को एक्सीडेंट से डरना नहीं चाहिए और मनुष्य को भी प्रॉब्लम से नहीं भागना चाहिए ए, पीने के बाद ज्ञान बांटेगा तो ये बोतल फोड़ दूंगा सर भाई फोड़ दूं, अभी फोड़ो ओके 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 कुल कुल एक बात बता अभी तक तू अपने लाइफ में सेटल नहीं हो पाया है ना इसीलिए तू इतना उदास रहता है मेरे भाई मेरे पास इसका भी एक रास्ता है कौन सा रास्ता शादी कर ले शादी करने ऐसी इसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी क्या श्योर ये तो लेडी लक की बात है इसकी कुंडली मैंने देखी है वो बहुत अच्छी है ये जिस लड़की को पसंद करता है उसकी कुंडली भी बहुत अच्छी है अगर ये दोनों मिल जाए तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे समझा क्या वैसे इसकी बात भी सही है पार्टनर तेरी जिंदगी से तकलीफ दूर होने के लिए तुझे शादी कर लेनी चाहिए हुँ? क्या बोला शादी करनी है तू तो कुछ काम धाम करता नहीं है अभी तुझे खिलाते हैं बाद में तेरी औरत को भी खिलाएंगे देखो दादू ये मेरी इज्जत की बात लगा रहे हैं सुनो सही समय पर सारे काम हो जाने चाहिए बेटा अब इसकी भी शादी की उम्र हो गई है ना ठीक है पिताजी हाँ। शादी के लिए मैं रेडी हूँ लेकिन इसके लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी ना लड़की क्यों ढूंढनी है ये बचपन से जिसे प्यार करता है लक्ष्मी पति की बेटी लवण्या है ना आपको तो पता ही पिताजी वो हमसे जलता है और ये काम कुछ करता नहीं है आवारा की तरह घूमता रहता है आप बताओ वो इसको लड़की देगा क्या प्रॉब्लम क्या है इसकी शादी लावण्य ऐसी कराने के लिए बस इसकी लाइफ को सेट करना है ना हाँ। इतना ही ना हाँ पिताजी मेरी बात सुन बेटा जी तेरी पढ़ाई लिखाई तो जीरो है आ... सरकारी नौकरी तो तुझे मिलने से नहीं अच्छा तो एक काम कर हाँ? तू एक बड़ा सा बिजनेस शुरू कर क्या बात करते हैं पॉकेट मनी के लिए पैसा नहीं देते बिजनेस करने के लिए पैसा देंगे बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से आएगा पैसे की चिंता क्यों करता है बेटा अभी तक तेरा दादा जिंदा है फॉरेन में रह रहे अपने सारे बच्चों को बुलाऊंगा सारी प्रॉपर्टी बांट दूंगा मेरे हिस्से में आने वाली जमीन जायदाद सब तुझे दे दूंगा और तो और तेरे बाप के हिस्से की जायदाद तुझे ही मिलेगी लेकिन एक बात सुन बेटा बात मैं तुझे पैसे दूंगा तू जल्दी से बिजनेस शुरू कर दे वो लक्ष्मी पति अपनी बेटी की शादी तुझसे कैसे नहीं करता मैं देखता हूँ नमस्ते हाँ नमस्ते सर ये है प्रॉपर्टी पेपर्स पेपर यही है हाँ बैठिए टाइटल क्लियर है इसकी गवर्नमेंट वैल्यू तीस करोड़ है आंख बंद करके कोई भी पैसा दे देगा प्रॉब्लम ये है इस प्रॉपर्टी के सारे हिस्सेदारों को एक साथ आके पेपर पे सिग्नेचर करना पड़ेगा तुम्हारी ये डील मैं सिंगल सिटिंग में करवा दूंगा <laughs> कोई बात नहीं सर मेरे दादाजी सिर्फ एक फोन करेंगे ना तो बस दो दिन में सब लैंड करेंगे और ये लैंड डील एकदम फाइनल हो जाएगी हम चलते हैं ओके okay, नमस्ते okay. सर नमस्ते <laughs> कल तक हमारे पास चाय पीने के वादे थे लेकिन आज करोड़ों रुपए हैं मेरा हिस्सा मेरे बाप का हिस्सा मेरे दादा का हिस्सा सब मिला के छह करोड़ रुपए मुझे मिलेगा पार्टनर तू ये डील में मुझे मदद करेगा ना तो टेन परसेंट कमीशन तुझे दूंगा टेन परसेंट यस छह करोड़ का टेन परसेंट मतलब छह लाख रुपया नहीं साठ लाख यस साठ लाख रूपया पार्टनर मेरे दादाजी कहते थे की हर कुत्ते का एक दिन आता ही आता है तो आज मेरा दिन तेरी वजह ऐसी आया है ये सास बहू का ड्रामा कभी और करना चल चलते बाजार में उस दिन वो लौंडा बहुत उछल रहा था तभी मैं समझ गया था कि उसके पास बहुत माल है अगर मेरा अनुमान सही है तो मुझे उसे एक रुपए का एक लाख वसूलना चाहिए 
अब उससे एक लाख नहीं करोड़ों वसूलूंगा क्या नहीं हो सकता क्या हुआ पार्टनर ऑस्ट्रेलिया नॉट कमिंग शट अब अमेरिका ऑल्सो नॉट कमिंग एटलीस्ट कैनेडा कैनेडा इज ऑल्सो नॉट कमिंग यार मतलब माई कमीशन ऑल्सो नॉट कमिंग क्या क्या हुआ राज विष्णु बहुत टेंशन में दिख रहे हो दादू आपने कहा था फॉरन में बच्चों को फोन करेंगे तो दो दिन के अंदर इंडिया आके डील पेपर साइन करके सारी डील फाइनल कर देंगे पर उनके पास तो खाना खाने का भी टाइम नहीं है कहते हैं यहाँ आके डस एलर्जी हो जाएगी दादू आपने उन्हें विदेश भेजा ही क्यों अब आपके लिए ही टाइम नहीं है इतनी चर्बी चढ़ गई अब उन लोगों पर इल्जाम लगा के कोई फायदा नहीं नसीब तो मेरा ही खराब है मैं तो दसवीं में पांच बार फेल हुआ और अब लाइफ में भी फेल हो जाऊंगा धीरज रखो बेटा लाइफ ऐसे ही चलती है दादू हम हाथी पर बैठे तो उल्लास होगा और वो हाथी हम पर बैठ जाए तो हम कैलाश पहुंच जाएंगे ए, मैं अपना कमीशन चला गया ये सोचकर टेंशन ले रहा हूं और तू एक ही उल्लास और कैलाश की बात कर रहा है देखो बेटा मैं तो तुम्हारा दादा हूं ना मैं तो तुमको धोखा नहीं दूंगा वो सब किसी भी हाल में यहाँ भाग कर आएंगे मैं बोल रहा हूँ दादू वो लोग नहीं आएंगे उन्हें कैसे लाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप मर भी जाए तो भी नहीं आएंगे था वो लोग तो आ गए अब आप लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करो देरी मत करो बेटा लोग जाओ सब लोग विदेश से आ गए तो क्या हुआ इस घर का असली वारिसदार नहीं आना चाहिए क्या आप सब गांव वालों के साथ मिलकर अकेले काम करेंगे तो मैं किस काम का ए, मैयत के घर में आकर ऐसी बात कर रहा है निकल यहाँ से अरे अमावस का चांद तू आ बोले तो आऊ और जा बोले तो जाऊ क्या मुझे अनाथ समझ के रखा है मैं इस घर का वारिसदार हूँ संजीव दादा का पोता मेरे दादाजी की अस्थियाँ गंगा जी में प्रवाहित करने तक मैं यही रहूंगा सुन लो कोई नहीं रोक सकता ये मेरा हक हाँ है तू यहाँ झगड़ा करने के लिए आया है झगड़ा वगड़ा करने के लिए नहीं आया तो फिर मेरे दादाजी के जायदाद में अपना हक मांगने के लिए आया हूँ संजीव भाई मेरे भी दादा हैं। मेरी दादी गंगा देवी से इनका संबंध था आज सबको छोड़ के चले गए सबको छोड़ के क्या है इनके पास जब तक इनके पूरे जायदाद में मुझे मेरा हक नहीं मिल जाता तब तक ये यहीं पड़े रहेंगे नहीं उठने दूंगा मुझे बता संजीव भाई तेरे दादा इस बात का गवाह कौन है? अगर तुझे सच में सबूत चाहिए तो जाके दादाजी से पूछ ले जाके पूछ ले कि मैं उनका पोता हूँ कि नहीं पूछ पूछ पूछना क्या पूछना है पूछ पूछना बता दिया मेरी जायदाद क्या सड़क में पड़ी है जो तू उसे लूटने आ गया घोचू कहीं का क्या बोला था मैं तेरा दादा हूँ दादा और तू मेरा पोता है तेरी तो पागल मैं अपने बेटों को बुलाने के लिए मरने का नाटक किया अब तू भी यहाँ आ गया मेरे सामने नाटक करने के लिए अपने आप को सुपर स्टार समझता है गरीब बेचारों को लूटने वाला गली का गुंडा है तू तू मेरा पोता बनेगा ए चुप चाप यहाँ से भाग जा नहीं तो ठीक नहीं होगा यही पर मार मार के चटनी बना दूंगा ए देख क्या रहा है इसे धक्के मार के बाहर निकाल दे हेलो चला आया बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तू ने भी छलांग मार दी तो इज्जत से यहाँ से जाएगा या फिर हम्म चल
तो मैयत के घर में आकर भी लूटना चाह रहा है तुझे शर्म नहीं आती ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा तो कहीं जाके भीख मांग तू अरे तू मैयत के घर में आपके सबको क्यों जलील कर रहा है तू कभी भी सुखी नहीं रहेगा अब <laughs> मेरे मरने पर भी मुझे कोई देखने नहीं आएगा तो मर जाओ ना है? देखो दादू मुर्गी में जान रहती तो कीमत होती है लेकिन अगर उसी मुर्गी को तंदूरी बना दो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है मैं भी बस आपकी कीमत बढ़ाने की बात कर रहा हूँ आप तो बस ऐसे ही मरने की एक्टिंग कीजिए उसके बाद देखना सब आपसे मिलने के लिए दौड़ दौड़ के आएंगे करेक्ट बोल रहा है बेटा उन सबको बुलाने का ये एकदम सही तरीका है तू यहाँ कैसे यस मैं मैंडी चिनप्पा ड्रम स्पेशलिस्ट ओ तो तू सिम कार्ड नंबर थ्री है क्या यस सोन ये बड़े घर की मैयत है बैंड बजाने में कोई कंजूसी मत करना पैसा फेंको तमाशा देखो मेरा बैंड पैसों से बचता है भाई भाई जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है वैसे ही पैसा मेरा माइलेज है ओ, तो तू गाड़ी है क्या हुँ? नहीं हुँ? तू ठीक से बजाना क्या रे सच में हार पहना दिया दादा लोगों को भरोसा दिलाने के लिए ये सब करना पड़ेगा फॉरेंसिक यहाँ आने में 24 घंटे लगते हैं तब तक ये सब ताम झाम लटकाए रख पाऊंगा क्या दादू 2020 मैच तो कोई भी खेल सकता है लेकिन ये टेस्ट मैच है थोड़ा आराम से खेलना पड़ेगा आपको द्रविड़ की तरह डिफेंस करना पड़ेगा और लक्ष्मण की तरह अपना छोर संभाल के रखना पड़ेगा और ये हाँ अब ये कूलिंग ग्लास किस लिए आप अपनी आंखें खुली रखिए या बंद रखिए बाहर से किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा आप तो एकदम मस्त लग रहे हो दादू एक सेल्फी तो बनती है किसी को डाउट ना हो रोनी की एक्टिंग करते हैं दादा आप चले गए हमें छोड़ के क्यों चले गए हमें पेड़ा खिलाने के बारे में बोले थे पेड़ा बिना खिलाए चले गए अबे थोड़ा रियल करना दादू 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 अभी सही हो रहा है आपने तो कहा था कि दूध के साथ गांव वालों को देसी चिकन भी खिलाएंगे क्या हो गया आपको? देसी मुर्गी का नाम जिंदगी मुझे भूख लग रही बेटा दादू इस वक्त आप मरे हुए हो चुपचाप एक्टिंग में ध्यान दो वरना पूरा भांडर फूट जाएगा इतने अच्छे आदमी इतने जल्दी चले गए अगर मेरे हाथ में होता तो अपनी उम्र के बीस साल इन्हें दे देते तो, बेटा तुम तो खुद ही बीस साल ओवर चल रही हो तो इन्हें बीस साल अपने कहाँ ऐसी निकाल के दोगी चाहत होनी चाहिए लेकिन दिखावा नहीं होना चाहिए चलो चुपचाप बैठो हम्म हम्म बहुत डर लग रहा है यार एक पैक ब्रांडी तो ले गया ब्रांडी थोड़ा सोडा भी चलेगा अरे सोडा दादा दादा आप क्यों चले गए दादा कहाँ चले गए क्या चल रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है बता नहीं कुछ 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 भी नहीं हैं अबे तो कर क्या रहा है मुझे कुछ खुशबू आ रही है अबे यहाँ अगर बत्तियाँ जलाई हैं उसकी खुशबू आ रही होगी तुझे आ, ये उसकी खुशबू नहीं है दवाई जैसी है लगता है ये गधा अपना भाना फोड़ के रहेगा ए, 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 वो खुशबू बहुत ज्यादा आ रही थी इसलिए उसको कम करने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा स्पिरिट डाला हुआ है आ, बहुत अच्छा काम किया हा, 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 इसने चश्मा क्यों पहना है वो आंखों की कूलिंग के लिए हाँ। सिर्फ आप कूल रहने से क्या फायदा है पूरी बॉडी को कूल रखना चाहिए ना आइस का बॉक्स मंगाना चाहिए आइस बॉक्स लेके आओ आइस बॉक्स अरे देखा इसकी आंख खुल गई अबे कहा खुली कहा खुली आंख मैंने तो अभी देखा था मैं अच्छी तरह देखता हूँ सर अच्छा सुन आ, मेरे पास ये बोतल है शायद आ, तुम्हारी होगी है ना अब कोई कंफ्यूजन नहीं है यही बोतल तो मैं ढूंढ रहा था थैंक यू चलो मिलके पियेंगे अबे चल निकलना की बेटी मिले ना मिले ना मिले ये मैंने अपन दोनों के लिए रखी थी तो तूने उसको क्यों दे दी अब इस बोतल को भूल जा पाटना इसकी वजह से हमारा भांडा फूट जाता सुन थोड़ी देर ये यहाँ रहता ना तो हमारा सिगरेट खुल जाता इसलिए इसे दे दिया Hmm. <laughs> 
अब क्या चाहिए हनुमंत होटल की बिरयानी का टाइम हो गया है बहुत तेज भूख लगी है भूख लग रही है ए पाटर बेडरूम में शिफ्ट करना पड़ेगा वो क्यों कपड़े बदलने के लिए जब ये जिंदा थे तो हर दो घंटे में कपड़ा बदली करते थे अब आखिरी वक्त में मैं मैं बदली कर देती हूँ अरे माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? इनके कपड़े चेंज करने के लिए तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है क्या हम्म मौके का फायदा उठाना तो कोई तुमसे सीखे चुपचाप बैठी रहो वहाँ पे मैं और मेरा पार्टनर खुद ये काम कर लेंगे तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चलो चलो बॉडी को उठाओ गोविंदा 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 दादू घर में बहुत लोग हैं और वो बेवड़ा भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है इससे पहले कि आपको कोई देख ले जल्दी खा लो जल्दी 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 ए विष्णु बिरयानी बहुत अच्छी है अरे पता है खाइए ना जल्दी खाओ क्या कर रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पे लाश बिरयानी खा रही है अब बिरयानी ये नहीं बिरयानी तो हम दोनों खा रहे थे बस थोड़ी सी बिरयानी इनके मुंह में डाल दी है मुंह में थोड़ा डाल दिया तो इसके हाथ में पीस कैसे आ गया बताओ 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 आया बताओ कैसे कहाँ है पर इस लाश का मुंह तो बंद था ना तो मुझे बताओ खाना अंदर कैसे गया कैसे गया मुझे बताओ मैं जानना चाहता हूँ बताओ मुझे आज मेरे साथ क्या हो रहा है भगवान समझ में नहीं आ रहा है मिस्टर ड्रम्पेट ये क्या आपको चाहिए ये मेरे लिए है यही तो चाहिए थी मिल गई मुझे समझ में नहीं आ रहा ये बेवड़े को कितनी बोतल चाहिए जल्दी खाओ ना वरना वो बेवड़ा फिर परेशान करने आ जाएगा ठीक है जल्दी खाता हूँ जल्दी करो जल्दी करो ये चश्मा पहन लो दादू अब क्या हो गया एक नंबर जाना है जल्दी कुछ करना थोड़ा सब्र करो ना सब लोग यही है और सब्र नहीं कर सकते अरे अरे पाटर पाटर बॉडी उठाओ कमरे में ले जाना पड़ेगा ड्रेस चेंज करने जा रहे हो क्या जी हाँ ये कपड़े पुराने हो गए इसलिए नाइट ड्रेस पहना के लाते हैं आप चुपचाप बैठ जाओ ना दादू आइटम गर्ल की तरह ये एक्सपोज क्यों कर रहे हो ए, बहुत बोल रहा है ए, स्टौप, 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 स्टौप। कोई लेडीज टॉयलेट में चला गया यार अबे कोई नहीं दादा अंदर पेशाब करने गए हैं दादा अंदर चले गए ए, क्या बोल रहे कुछ नहीं कुछ नहीं वो टैंक में थोड़ा वाटर फुल हो गया था ना उसी को थोड़ा कम करने गए वाटर की क्वार्टर ये कलर वाटर चलेगा क्या करेक्ट मैटर है ये समझदार है मैं चल 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 निकल तूने बोल दिया था अंदर अरे गलती हो गई मुंह से निकल गया मैं अब जाके मुझे आराम मिला अरे जल्दी आओ पर कोई आ जाएगा चलो चलो अरे बाप रे दादाजी तो यहाँ पे चल रहे हैं कैसे अबे चुप बीपी शुगर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ने बोला इसलिए थोड़ा वॉक करा रहे हैं समझा कर तू भी इनकी तरह क्या कर अरे जो मर गया वो कैसे चलेगा भाई क्यों नहीं चलेगा भाई अरे कैसे चलेगा अगर फुल डाइट हो गए मैं चल सकता हूँ तो फिर दादा क्यों नहीं चल सकता बे तू कौन होता है पूछने वाला बता मुझको भाग यहाँ से भाग अभी किसी को डाउट होगा ना तो मेरे पास भेज दे मैं समझा दूंगा अभी मेरे क्वार्टर का बोतल कहाँ चला गया ये, तो ये, ये देखो यहाँ पे आई लाइक यू थैंक यू वेरी मच गुड नाइट क्या कर रहे हो चलो तुमने मजाक मजाक में इस उम्र में हमारे पिताजी को जोकर बना दिया तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं बचाए क्या उसे मत डांटो गलती सब मेरी है क्या मतलब बाप मर गया है ऐसा कोई मजाक करता है तू क्या बात कर रहा है हैं आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई दीपावली में नहीं आया संक्रांति में नहीं आया होली पर भी तू नहीं आया आठ साल से इंतजार कर रहा हूँ अच्छा बता जब तक मैं जिंदा था तब तक तो तुम में से कोई नहीं आया मैं अपने पोतों को देखना चाहता था लेकिन तुम लोगों ने नहीं दिखाया मैंने तुम लोगों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाया और तुम बाप को ही भूल गए <laughs> एक बात बताओ इतने साल बाद मैं अपनी खुशी से मरने का नाटक नहीं किया <laughs> तुम सबसे मिलना चाहता था अरे तुम लोग आज सिर्फ मुझे ही देखने नहीं आए हो अरे सिर्फ बाप को ही देखने नहीं आए हो आज इतने सालों बाद तुम सब एक साथ हो अकस्मात ही सही आज तुम सबसे मिलने का मेरा इंतजार पूरा हुआ मैं तो तुम लोगों से मिलने के लिए कभी भी आ सकता था लेकिन तुम लोग अपने घर पे कभी आ सकते थे क्या सारे गांव वाले तुम लोगों को भूल चुके हैं अच्छा बताओ ये घर ये जमीन जायदाद ये सब कुछ मेरे जाने के बाद किसका है सब तुम लोगों का है बेटा मैं अपना हिसाब किसको देना चाहता हूँ जानना चाहते हो मैं अपनी मर्जी से ये सब 
इस राज विष्णु को दूंगा यही है सिर्फ यही है जो मेरी उंगलियों को पकड़ कर दा, 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 दिन भर लगा रहता था और आज मेरा पूरा शरीर इस राज विष्णु का कर्जदार है और आज इसकी जिंदगी को संवारने की जिम्मेदारी मेरा कर्तव्य है ए, ए देख मैं तेरा दादा हूँ बेटा तू अपने नाम नहीं बताएगा पापा हा? इसे हिंदी जरा भी नहीं आती समुद्र को पार कर लिया तो अपनी माटी ही भूल गया अपनी मातृभाषा ही नहीं सिखाया तब तुम लोगों को मेरी याद ही कैसे आएगी धन्यवाद यहाँ आने के लिए कल तुम सब लोग अपने अपने पेपर में साइन करके अपना अपना हिस्सा लेके चले जाओ देखो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तुम लोग हिस्से के लिए लड़ो दादू समझ में नहीं आ रहा आप इन लोगों के लिए दुखी क्यों हो रहे हो जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो छाव कहाँ से मिलेगी ए, कौन है तू दादा की तरह सेंटीमेंट डायलॉग मत मार हम तेरी बात पर नहीं आने वाले सुन ले कल हम लोग यहाँ रुकेंगे प्रॉपर्टी का पेपर वर्क कम्प्लीट करके यहाँ से चले जाएंगे आई अप्रिशिएट यू चाचू हम सारे लोग इस छोटे से घर में बिल्कुल नहीं रह सकते हैं तू हम लोगों के लिए फाइव स्टार होटल बुक कर दे sure. Why not? और सुन पैसा अपनी जेब से देना हुँ. कोई बात नहीं खर्चा करने के लिए है ना आ, हमारा ब्रदर ठीक है ना ब्रदर हाँ बेटा पिछले चार साल से पता नहीं कितना पैसा मैंने तेरे को भेज दिया तू एक रुपए का आदमी नहीं है ब्रदर तुम्हारे लिए खून से बढ़कर पैसा है क्या मैं तुम्हारा भाई हूँ ब्लड इज वॉटर देन थिकर चल हट इंग्लिश भी गलत बोलता है गलत इंग्लिश बोला कहा हो भगवान तुम्हें सुख देते तुम्हें दुख देते तो फिर अब चुप क्यों हो भगवान कहा हो भगवान आ गया बेटा पार्टनर इतना पैसा यस टेक इट फाइव लैक्स मुझसे पहले तेरी लॉटरी कैसे लग गई इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया तेरे पास मैं तुझे पैसा नहीं चाहिए तो जाने देना चल अरे रुक रुक रुक, 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 रुक ना यार इतना पैसा देखकर ऐसा लग रहा है मरे हुए आदमी को जीवन मिल गया <laughs> अगर तेरे जैसा दोस्त रहेगा ना तो सौ हाथियों की ताकत रहेगी फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप अबे ये मैंने फ्रेंडशिप के लिए नहीं दिया है हाँ तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए दिया है घर का कमीशन साठ लाख और उसके साथ ये पांच लाख रुपए मिला के पैंसठ लाख मुझे पूरा दे देना समझा अब ओके पार्टनर देखो लाला हमें कैसे घूर रहा है मैंने इसे कई बार रुपया भोजन के पास देखा है चाचा ऐसा गलत मत सोचिए यार। पार्टनर ओके तो फिर ये हमारा पैसा लूटने के लिए यहाँ आया है नो चांस तू इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है वो मुझे ही घूर रहा है हा? तुझे पर क्यों? क्योंकि ये पांच लाख रुपया दस परसेंट के हिसाब से मैंने उसे लिया है हा? तो कहीं हम पैसा लेकर भाग न जाए इसलिए वॉचमैन की तरह वो हम पर नजर रख रहा है तो ये पांच लाख रुपए इसने दिए हाँ। किस गारंटी पे वो कुछ चार पांच पेपर थे वो कौन सा पेपर इंडियन एक्सप्रेस नव भारत टाइम्स भास्कर डीएनए न्यूज पेपर नहीं दिए अपने प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए ये बात तेरे बाप को पता है पार्टनर थाली छोटी है या बड़ी या सिल्वर की ये इम्पोर्टेंट नहीं है हम उसमें क्या खाना खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है हमें जाकर सबसे पहले तो तेरे रिलेटिव के लिए फाइव स्टार होटल में रूम बुक करना चाहिए उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा तू तो पैसठ लाख देने वाला है मुझे कोई है कौन है हा? कौन हो भाई तुम अच्छी हो ना दादी मैं तो अच्छी हूँ बेटा पर तुमने अभी तक नहीं बताया कि कौन हो मैं संजीव दादा का पोता हूँ अभी अभी शहर से लौटा हूँ संजीव के पोते हो बेटा तुम बैठ जाओ बैठ जाओ तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई मैं तो उसे बहुत याद करती हूँ बेटा दादी आप संजीव दादा को कब ऐसी जानती है बहुत सालों से जानती हूँ बेटा मैं अपने जीवन में रास्ता भटक गई थी उन्होंने ही मुझे सही राह दिखाई बेटा दादी आ? आपका दादाजी के साथ कोई फोटो वोटो है क्या अरे बेटा क्या बात करते हो सिर्फ फोटो ही नहीं खिंचवाई उस भले आदमी ने इस गरीब औरत को दो एकड़ जमीन की रजिस्ट्री भी की दादी आ? मुझे वो फोटो और रजिस्ट्री दिखा सकती है आप एक मिनट रुको अभी ला दिखाती हूँ
पचास साल से संभाल कर रखी है फोटो ये मैं हूँ ये तुम्हारे समझी दादा देखो खेत के पेपर दादी ये मुझे दोगी क्या नहीं बेटा मेरे पास तो सिर्फ इतना ही है रहन दे मैं तुझे नहीं दे सकती पैसा दूं तब तो दोगी कोई भी मांगे तो मत देना ऐसे संजीव ने खुद कहा है <laughs> जाने दो दादी गुड इवनिंग यस गुड मॉर्निंग सर वॉट कैन आई डू फॉर यू आई वॉन्ट बल्क इन क्वान्टिटी रूम सर अवर असिस्टेंट मैनेजर इज कमिंग वेर इज योर डस्टबिन असिस्टेंट मैनेजर वेर इज ही वेर इज ही वेर इज ही टेल मी वेर इज ही टेल मी पार्टनर यस पार्टनर ये लड़की तो मुझे मेरी लवर की तरह दिख रही है लवर की तरह नहीं वो तेरी लवर ही है पहले तो उसको देखने के लिए चश्मा तो निकाल वेलकम सर नमस्ते हाउ मे आई हेल्प यू सर हिंदी हिंदी सॉरी सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज हिंदी नहीं समझती हिंदी पूरी इंडिया में बोलते हैं कर्नाटका की सांस्कृतिक राजधानी मैसोर वहाँ पर भी हिंदी बोली जाती है हाँ यार। हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए हिंदी में बात करके तो हम अपने देश की इज्जत बढ़ाते हैं इतने महान देश इंडिया में रहकर गंगा का पानी पीकर हिंदी समझ में नहीं आती हिंदी आ, हिंदी आ, बोली नहीं आती और हमें भाषण देने आ गई कैसी सर्विस है ये नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा क्या होगा सर क्या चाहिए एक मिल्क शेक लेके आप मेरे लिए एक सिगरेट और एक कॉफी बना के लाओ सर मैं होटल का जनरल मैनेजर हूँ मैं वेटर नहीं हूँ हेलो मिस्टर मैनेजर मी कस्टमर हमें सर्विस नहीं मिलेगी तो जानते हो क्या होगा आपके घर में सब गड़बड़ हो जाएगी यस yes. कॉफी की शुगर उड़ जाएगी yes. दाल की हल्दी खत्म हो जाएगी यस yes. और तो और आपने जो ये सूट बुट पहना है और ये जिप है सब उतर जाएगी यू गेट आउट मी कस्टमर कमिंग रूम बुकिंग यू इंसल्टिंग ऑल शेम शेम पप्पी शेम पप्पी शेम पार्टनर इंग्लिश में प्लीज हेल्प मी प्लीज हेल्प मी प्लीज हेल्प मी कौन है दोनों जोकर ये लोग फालतू लोग हैं सर बिना काम के बात बढ़ा रहे हैं सर आप इनको चेक कर लीजिए जेब में सिर्फ दस रुपए निकलेंगे हेलो मेरे मामा का एक कॉल और मेरे बाप का एक कॉल उतना ही काफी है पार्टनर हेलो ये सिर्फ विजिटिंग कार्ड है बस हमारी बैकग्राउंड क्या है ये जाने बिना आप अपना दिमाग काये को लगा रहे हो आई एम वेरी सॉरी सर हाउ आर यू मिस्टर राजू विष्णु एंड मिस्टर शंकर Yes, yes, yes. Lavanya, <laughs> very important customers. Take care of them. Okay, sir. Take care of them. <laughs> Hello. Love, hmm? Vanya. तुम अपना नाम और एड्रेस बताओ. तुम नहीं जानते क्या? कोई बात नहीं लिख लो. मेरा नाम राज विष्णु. Care of Mysore. Son of Kaveri. Pin code one four three. Uh. पोज दो ओके वन मिनट पार्टनर पार्टनर मैं भी भी कम ऑन ओके फोटो अच्छे से लेना मस्त आना चाहिए हा? जैसा तुम्हारा थोबड़ा है वैसा ही आएगा तुम अपना पार्टनर थैंक यू ओके एवरीबॉडी एक काम करो सब लोग नहा दो रेडी हो जाओ हाथ मांगने जाना है जाना है कहाँ पे इसके घर मैं चलता हूँ आ जाओ आ जाओ संभाल के आ जाओ चलो पिताजी तू पीछे हट दरवाजा बंद कर क्या हुआ जी उन लोग की आवाज नहीं आ रही है नहीं लगता है वो लोग चले गए देखते लक्ष्मी पति कहाँ है यार सुधरेगा नहीं घर में सामने के दरवाजे से आते हैं और तू पीछे के दरवाजे से आ रहा है तेरी कोई इज्जत उज्जत है कि नहीं ए, मैं अपनी सब इज्जत विज्जत घर पे छोड़ के आया हूँ चल तू बैठ जा चलो चलो बैठो बैठो बैठो, बैठो भाई बैठो, बैठो, अपना ही घर है फील कम्फर्टेबल ये क्या भाभी खड़ी होकर हमारी शक्ल क्यों देख रही हो कभी देखी नहीं क्या अरे जाओ जाकर चाय कॉफी का इंतजाम करो दिमाग खराब करने कैसी हो तुम देख मुझे तेरी दोस्ती की जरूरत नहीं तू चाय पी ले और निकल जाए यहाँ से ऐसे कैसे चलेगा 
बचपन से ही मेरा बेटा तेरी बेटी के पीछे पीछे घूमता था भूल गया क्या वो पहले था अब मैं तुम लोग की शक्ल नहीं देखना चाहता मैं किसी भी हाल में अपनी बेटी को तुम्हारे घर की बहू नहीं बनाऊंगा तू अपनी जिद के आगे इन दोनों के प्यार को मत ठुकरा यार लावण्या भी इससे बहुत प्यार करती है तू चाहे तो उससे पूछ ले बेटी लावण्या पापा इधर आ बेटी इन लोगों के प्रश्नों का जवाब दो बेटी बोलो बेटी तुम मेरे बेटे राज विष्णु को पसंद करती हो ना तुम क्यों डर रही हो बेटी जो भी तुम्हारे मन में है खुल के बोलो मैं किसी भी हालत में अपने पिताजी की बात नहीं डाल सकती हा? इतना ही नहीं मैं आपके बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं करती सुन लिया ना तूने हो गया चलो अब निकलो मेरे घर से। बड़े आए मुझसे रिश्ता जोड़ने के लिए अब दोबारा आने की कोशिश मत करना अभी तक इसका लड़का हमारे घर के सामने चाय की दुकान डालकर टॉर्चर कर रहा था हमें परेशान कर दिया था और अब इसका बाप पूरे परिवार को लेके यहाँ आकर हमारी लड़की मांगने आया है तुम अपना मुँह बंद रखो कितने थर्ड क्लास लोग है ये लोग इनकी कोई मान मर्यादा है की नहीं शांत हो जाओ ना आप इन लोग वो मेरा दोस्त है और हमारी दोस्ती पक्की है उससे सिर्फ मैं झगड़ सकता हूँ हम दोनों की दोस्ती के बीच में कोई हस्तक्षेप करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा पार्टनर आई नीट मत मार वरना अंधा हो जाएगा आ, हमारी तो बुरी तरह से बेजती हो गई अब ये आंखों से करूंगा क्या पूरे परिवार ने उसे शॉल की तरह सर पर चढ़ाया लेकिन उसने हमारी इज्जत पाव में पहनने वाली चप्पल की तरह कर दी <laughs> मैं आज शराब नहीं पी रहा हूँ पार्टनर जहर पी रहा हूँ तू इमोशनल मत हो यार पार्टनर वरना मोशन में प्रॉब्लम हो जाएगी <laughs> जब तक हमारे पैर सही सलामत है तब तक हम कहीं पर भी जा सकते हैं हाथी की इतनी बड़ी सुन होने के बावजूद भी वो पैरों पर ही चलता है ये बात उस बुढ़े को पता नहीं चली क्या? मतलब धोखे के बदले धोखा बेइज्जती के बदले बेइज्जती करेक्ट यस ए लॉयर लक्ष्मीपति चल बाहर निकल आप कोर्ट में लल्लू पंजू केस जीतकर क्या फायदा हिम्मत है तो राज विष्णु को हरा के दिखा हमारे पार्टनर को क्या समझते हो खेलने लग जाएंगे तो खिलाड़ी और भाषण देने लग जाए तो भाषण देने वाले हार जाएंगे चलो सामने आओ हम भी तुम्हारा साथ देंगे भाई लोग हेलो ट्रम्पेट ये करेक्ट टाइम पे आया है आजा बजाओ आजा आजा लक्ष्मीपति को बाहर निकाल आ, ए, इतनी रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे हैं न्याय न्याय मांगने के लिए आए हैं चल बजा जब मैं छोटा था तो आपने ही तो कहा था कि तू मेरा दामाद बनेगा दामाद और आपने कहा था अपनी बेटी की शादी मुझसे कराएंगे बोला था ना तो फिर अभी क्यों मना कर रहे हो जवाब दे बे लक्ष्मीपति जवाब दे सुनो ससुर को सिंगल रोस्ट मसाला डोसा की तरह होना चाहिए डबल रोस्ट सादा डोसे की तरह नहीं आ, है कि नहीं ए, पुलिस को फोन लगाओ तो पुलिस इस टाइम पर कौन पागल यहाँ आएगा वो पुलिस है कोई वॉचमैन थोड़ी ना है शराब पी के तू यहाँ पे लफड़ा करते रहा ज्यादा भावड़ गया है अब आगे सर सही टाइम पे आयो सर है? ये ऑटो देखिए इसी में बैठ मैं यहाँ आया हूँ आप ही हमें न्याय दिलाइए सर हमारे साथ चीटिंग होती है तो हम लॉयर के पास जाते हैं लॉयर ही अगर धोखा दे देगा तो हम किसके पास जाएंगे सर बताइए ना जी आप अंदर जाइए उसको देखो पी के आया है जी इसको मैं संभाल लूंगी कीजिए ना सर कुछ आप जाइए लॉयर की वजह से मेरा दिल कभी खुश कभी गम है सर अच्छा 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 आजा 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 इंद्र लोक की इलियाना कर्नाटका की करीना और मैसोर की मडोना तू प्यार करेगी तो ऑफर हम प्यार करेंगे तो लोफर हाँ? जब तेरा दिल करता है तो स्माइल देती है मेरे प्यार को पसंद करती है लेकिन मेरा बाप पसंद नहीं मेरा दादू पसंद नहीं ऐसा बोल के तू हमें नो पार्किंग का बोर्ड दिखाएगी तो मैं छोड़ दूंगा क्या तुम इज्जत से यहाँ से चले जाओ नहीं गया तो क्या करेगी बोलना क्या करेगी शराब पी के हमारे घर के सामने तमाशा कर रहे हो कम्प्लेन करके अंदर करवा दूंगी मेरे दिल को दिया क्यों बटा तुझे करना होगा न्याय मेरे साथ मैंने पुलिस लिया है बुला लाहन्या हुई क्या खता 
मेरे दिल को दिया क्यों बटा तुझे करना होगा न्याय मेरे साथ मैंने पुलिस लिया है बुला जाते क्यों सिग्नल देती मेरी बातें क्यों दिन भर करती नंबर ले लेके मिस कॉल करती लव ये नहीं तो क्या है क्या तू वन्ना लावन्ना लावन्ना हुई क्या खता मेरे दिल तो दिया क्यों वटा बोतल जैसा यारो मेरा फ्लैशबैक कलर भर के जीवन में कर दिया डर्क आते तेरी जो ना सुनू मिलता नहीं चैन गम में तेरे पीने लगे कटती नहीं रन ऐसा छोड़ा दिल पे तीर फिर मैं गली गली बन फकीर नाम तेरा ले ले मर जा तड़पे क्या करूं तेरे जैसा होगा ना कोई तेरे दिल में भी फूल खिलेगा चीर के देखो सीना मेरा तेरा ही फोटो लटका रहेगा वन्ना लावन्ना लावन्ना हुई क्या खता मेरे दिल को दिया क्यों बटा बात मेरी सच है डार्लिंग समझ ना झूठ बचपन से ही लिखता रहा तुझको ग्रीटिंग कार्ड साल बिता बदल गई भेजी वेडिंग कार्ड एक पल भी ना दिल लगे है तुझ दिन मेरा दिल जले है किस्मत में मेरी जो तू नहीं है ठीक है मैं फिर क्या करूँ माने एक बार कहते मैं हूँ तेरा प्रेम पुजारी वन्ना लावन्ना लावन्ना हुई क्या खता मेरे दिल को दिया क्यों बटा आप चेक देंगे या कैश देंगे हाँ, कैश हाँ, दीजिए सर गिनने में आसानी होगी हाँ, ठीक है ठीक है हो जाएगा हाँ। ये वापस यहाँ क्या करने आया है क्या बोल रहा है तू तो ये घर एक हफ्ते में बेचना चाहता है क्या अच्छा तू है जो ये घर खरीदने के लिए आया है हाँ जी ए सुन अभी इस प्रॉपर्टी में बहुत सारा झमेला है जब सेट हो जाएगा तब तुझे बुला लेंगे चल अब निकल तुम होते कौन हो ऐसा कहने वाले ज्यादा बोलेगा ना तो अंदर का कनेक्शन काट क्या रे कुछ समझा कि नहीं नहीं समझ सर जल्दी निकलते सर चलो ए मैं चुप रहता हूं तो तू उछल रहा है ए मैं तेरा भाई हूं भाई से ऐसे बात नहीं करते दोबारा मुझसे ऊंची आवाज में बात किया तो तुझे उठवा दूंगा कौन है तू यहाँ इन सब का भाई बनके वारिसदार बनने का नाटक कर रहा है तुम्हारे रेंज का मैं नाटक नहीं करता दादा <laughs> ए, तुझे किससे कैसे बात करनी है वो भी पता नहीं है क्या कब से आकर तू वारिसदार वारिसदार बन रहा है क्या सबूत है तेरे पास बता सबूत मेरे पास है वक्त आने पर सबको दिखा दूंगा भुजंग तेरे में हिम्मत है तो अभी दिखा <laughs> उतावला हो रहा है जहाँ दिखाना है वहीं दिखाऊंगा तब तक अपना मुंह बंद रख सबूत देखेगा बहुत मन कर रहा हो तो पंचायत बिठा ले देखो संजू भाई इंसान से जीवन में गलतियाँ होती हैं उसको सुधार लेना चाहिए आपसे भी गलती हो गई होगी क्या फर्क पड़ता है उसी गलती से ये भी संसार में आया है देखो संजीव भाई ऐसी गलती इस गाँव में किसने नहीं की मुझे बताओ 
इसने गलती की है उसने भी गलती की है मैंने भी गलती की है और क्या बताऊँ ये पूजा करने वाला पंडित क्या पवित्र है नहीं संजीव जी मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा मैं आज सबके सामने आपसे एक सवाल करता हूं आपने अपने जीवन में अपनी पत्नी के अलावा और किसी भी औरत को छुआ तक नहीं है तो इस गणपति बाबा की कसम खाइए हम मान लेंगे कसम खाइए क्या हो गया संजू भाई बोलती बंद क्यों हो गई ए सुनो चाचा मेरे दादू किसी की भी कसम खा सकते हैं तो इस गणपति की नहीं खा सकते क्या दादू कसम खा लीजिए खा लीजिए खाओ ना दादू भगवान शंकर की खा लीजिए ब्रह्मा की खा लीजिए विष्णु की खा लीजिए खाओ ना दादू खाओ खाओ दादू खाओ 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 दादू क्या हो गया खाओ ना दादू इतना साइलेंट क्यों हो गए खाओ दादू खाओ दादू खाओ खाओ दादू खाओ बॉम्बे के रेड लाइट एरिया की गोवा के बीच की बैंकॉक के मसाज पार्लर की कसम खाओ 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 दादू खाओ हेलो oh. ब्रदर मैं इस घर का वारिसदार हूं ये सबूत है hmm? पंचायत का स्पॉट तू फिक्स करे तो ओके या मैं फिक्स करूं तो ओके दस गांव के पंचायत को बुला ले ये भुचंग रेडी है आ. ये क्या रामायण चल रही है पिताजी ये सब नाटक देखने के लिए आपने हमें बुलाया था क्या देखो पहले हमें पुलिस कंप्लेट करनी चाहिए अगर उसके पास कोई गवाह मौजूद है तो वो कोर्ट में प्रूव करेगा ना नहीं चाचा कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो हमारे दादू की बेजती होगी चार लोगों के सामने पंचायत में फैसला करा देंगे हम लोग प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करके यहाँ ऐसी चले जाएंगे ये लो पावर ऑफ अटर्नी तुम भी इस पर साइन कर दो फिर तुम्हें जो करना वो करो हमसे कोई लेना देना नहीं निकलो सब निकलो कोई भी राह चलने वाला हमारे भगवान जैसे दादू को गाली देगा तो उसे गर्मी दिखाने की बजाय यहां गर्मी दिखा रहे हो यही है तुम्हारी इज्जत यही है तुम्हारी हिम्मत नहीं चाहिए मुझे प्रॉपर्टी जब तक मैं जिंदा हूं छोटा मोटा काम करके जिंदगी काट लूंगा मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है पर मैं अपना स्वाभिमान खोकर नहीं जी सकता दादू जब तक ये लोग यहां रहेंगे मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा ए, कहा जा रहा तू बेटा ए, मेरी बात तो सुन अशोक हा? एक मिनट इधर आओ क्या हुआ हा? सच में ए, क्या हुआ बेटी हाँ ये तो बहुत खुशी की बात है हम सब मिलकर खुशी मनाएंगे अब डरने की कोई बात नहीं है ए, एक बात सुनो अब इस खुशी के मौके पर पूरा घर एक साथ जश्न मनाएगा हेलो अरे तू नाराज होकर कहा चला गया जल्दी आ अर्जेंट बात करनी है मैं कहीं नहीं गया दादू मैं बाहर ही खड़ा हूँ जल्दी अंदर आ यस कमिंग कमिंग हाँ इधर ही तो है मैंने कसम खाई थी कि मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा इसलिए मैं जंप करूंगा <laughs> कदम नहीं रखा जंप किया है ये अब जा, तुझे एक खुशखबरी देनी है हाँ। आज हम बहुत सालों बाद अपने घर में खुशी मनाने जा रहे हैं वो साधारण नहीं होनी चाहिए बड़े धूमधाम से धूमधाम से धूमधाम से खुशी मनाएंगे देख क्या रहे हो चलो बैठ बजे बजाओ आज हमारी कली खिली है फूल बनी है हल्दी लगाओ इसको
लाओ गरम पानी स्नान करे रानी फूल आज खेला है फूल आज खेला है चंदन लेप लगाओ तुलसी से सजाओ रूप रंग खेला है रूप रंग खेला है केश नगिन जैसे आगे मोती जैसे होश सभी खो रहा है सबको ये बता दो राज ये फैला दो गुड्डी अब सयानी हेलो तू तो मुझे कभी पसंद नहीं करती थी ना तो हमारे फैमिली के नाच गाने में आकर डांस क्यों कर रही है हेलो इतने लोगों के सामने जवान लड़की का हाथ पकड़ के घसीट के लेके आए हो मुझसे कौन शादी करेगा तो मैं क्या करूं तुम मेरा हाथ परमानेंटली पकड़ लो चांस ही नहीं है मैं ऑलरेडी अपना दिल एक ब्यूटिफुल बोल्ड गर्ल को दे चुका हूँ वो तो मैं ही हूँ नहीं तो फिर वो तेरी तरह लोकल सेल्फी नहीं है फॉरन ब्यूटी फॉरन ब्यूटी है कौन है पीछे देखो हाँ? वो जींस पैंट पहन के मटक रही है ना उसी ने मेरा तार छेड़ा है ओहो इंटरनेशनल कॉल आया है कॉल रेट बहुत ज्यादा है नो no प्रॉब्लम सब डॉलर में दूंगा तुम उससे प्यार करते हो ओके okay. लेकिन क्या वो भी तुमसे प्यार करती है हा? प्यार मतलब डेली मीटिंग डेटिंग ईटिंग ऐसे ही होता है क्या ओ इतना आगे बढ़ गए हो क्या उससे भी आगे बढ़ गया हूँ वो तुम प्यार करती है ये बात मुझे उसके मुँह ऐसी सुननी है ए! ये हमारा पर्सनल मैटर है तू बीच में क्यों पढ़ रही है चुपचाप तुम उसे बुलाओगे या मैं खुद उसे बुलाऊं? ए, 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 मैं बुलाता हूँ अब एंड्रिया यस कम 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 हाय गाइस। एंड्रिया वाई डिड यू कॉल मी आई कॉल यू टू टेल दी मैटर वॉट मैटर वो वो एंड्रिया ऐसा है बेसिकली फिजिकली मेंटली डेंटली बायोलॉजिकली कथकली ऐसे प्रपोज किया था क्या तुम्हें याद नहीं है क्या ऑलरेडी बोल चुका हूँ फिर सुनना चाहती हो एंड्रिया आई लव यू ना ना आई एम सॉरी व्हाई सॉरी व्हाई सॉरी बिकॉज मी इंडियन नो आई एम ऑलरेडी लव इन समवन ऑलरेडी लव हु अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन अफ्रीकन व्हाट कैन नो नो ही इज इंडियन दैट टू माय सूरियन मैसूर का है कौन है वो मैसूर See, he's my lover. Hi, darling. Hi, darling. Ha <laughs> ha Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. Ah, aye aye aye. वन मिनट आई विल टेक यूर गिफ्ट हट पे लल्लू पार्टनर हे शंकर यस हुज दिस ये पार्टनर अरे तू तू यहाँ कैसे हे ये मेरा घर है और इंडिया हमारी गेस्ट है <laughs> पार्टनर नेटवर्क मिलने के बाद भी वाईफाई कनेक्ट नहीं होता हा? क्योंकि सही पासवर्ड डालना पड़ता है ए, <laughs> सब लड़की यहाँ देखते हैं यार लेकिन तूने फॉरेन लड़की को कैसे पटाया बताना यार <laughs> जिंदगी गले लगा ले आई लव यू या आई लव यू टू मुझ जैसे लेवल वाले को मुलसी पार्टी या झोपड़ पट्टी वाली मिलेगी सोचा था लेकिन हाइट देखना एकदम हाईफाई मिल गई यार ये सब तो जीजस की लीला है ए? 
एक लड़की के लिए धर्म चेंज कर दिया धर्म कर्म क्या यार मैं तो पूरा ही चेंज हो गया अब तो माय नेम इज आल्बर्ट आइंस्टाइन ये तो बहुत बड़ी सिंगर का नाम है यार लेकिन अब से ये मेरा नाम है चाहे तो उसका नाम बदल दे जा तू रेडबुल पिएगा हेलो मुझे मेंटेन करने के लिए अमेरिकन गर्ल मिल गई है इसलिए सब करना पड़ेगा ये तो तेरा फाइनेंसर है ना कल तक फाइनेंसर था हा? लेकिन मेरी और इंडिया की प्यार की बात पता चलने के बाद ये मेरा फैन बन गया अब मैं और मेरी फियोन से जब अमेरिका जाएंगे तो ये भी हमारे साथ आएगा और वहाँ फाइनेंस कंपनी शुरू करेगा इसलिए ये मेरा गार्ड बन गया है मेरा बॉडी गार्ड समझ ले अब मैं चलू क्या लोकल लवर्स नॉट दिस वे This way. Come on. Salamat to Sahab ban gaya. Sahab ban ke kaisa tan gaya. Ek minute ruko. Kal tumhara haath maangne ke liye ladke wale aa rahe hain. Ye achanak aap kaisi baatein kar rahi hain? Kam se kam unse puchna to chahiye. Kya puchu tujhse? Tu hamari baat manti hai kya? Jab hame wo pasand nahi to tu Raj Vishnu ke ghar kyon gayi thi? Ladka teri photo dekhkar tujhe pasand kar chuka hai. Kal hi teri mangni hai. पार्टनर क्या हो गया यार तेरा चेहरा तो रसगुल्ले जैसा था ये ड्राई जामुन कब से हो गया क्या करूं पार्टनर सब लव लाइफ का डॉट कॉम है तुझे तो एंड्रिया मिल गई तेरा लव सेट हो गया लाइफ जिंगा लाला पर मेरी कहानी घर बेचकर बिजनेस करना चाहा तो रुपया भुजंग बीच में आ गया शादी करके जिंदगी सेट करना चाहता हूँ पर ससुर टांग अड़ा रहा है क्यों तो फालतू में चिंता करता है पार्टनर कल तो पंचायत बैठी रही है ना तब तो सारे गाँव वालों को पता चली जाएगा की वो ब्लैक टिकट वाला डुप्लीकेट माल है ऐसा है आपसे बात कर रहा हूँ जीजू मुझसे मेरी दीदी आपसे बहुत प्यार करती है जीजू पिताजी उससे बिना पूछे उसकी शादी करवा रहे हैं कल उसका एंगेजमेंट है आप रोकने के लिए कुछ तो करो ना जीजू क्या करूँ वो वहाँ रो रही है और मैं यहाँ रो रहा हूँ पार्टनर तू लड़की की तरह क्यों रो रहा है यार करो तो डरना नहीं चाहिए दुनिया ऐसी लड़ जाना चाहिए समझा कौन है तू वीर है ऐसा अभी के अभी होने वाले ससुर को जाके बोले अपनी बेटी को मेरे हवाले कर वरना ठीक नहीं होगा सच में यस यस अबे ये वकील वही है ना हाँ यार इसके कारण आज हमारा भाई उमर कैद की सजा काट रहा है आज मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके इसे भी सजा दूंगा अंकल क्या बात है ये क्या कर रहे हैं आप क्या हुआ मैं अपनी बेटी से ठीक ये रुक जा रुक इसे क्यों मार रही है बहन जी इसी लड़के ने तो आज इनकी जान बचाई है अगर ये नहीं लेकर आता तो इनका बचना मुश्किल था मैंने पट्टी कर दी है ही विल बी ऑल राइट। लक्ष्मीपति क्या हो गया यार किसने तुझे हाथ लगाया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा तू बता बहुत दर्द हो रहा है भैया मैंने तुझे जो दुख दिया उससे बड़ा यह दर्द नहीं है उस दिन के लिए तू मुझे माफ कर देगा ना दोस्त उस दिन के लिए माफ कर दे सुशीला जी जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं बहन 
आप मुझे माफ कर दीजिए राज विष्णु इधर आ बेटा मुझे माफ कर देना बेटा इतने दिन से मैं तुझे फालतू आदमी फालतू आदमी बोल के डांटता ही रहा लेकिन आज आज मेरी ही बॉडी फालतू हो गई बेटा आज मुझे राज विष्णु ने बचा लिया मैं बहुत खुश हूँ बेटा तू ही मेरा दामाद है क्या कहा अंकल तू ही मेरा दामाद बनेगा इतने वर्षों तक हमारे संजीव भाई पंचायत का फैसला करते थे आज ये पंचायत इन पर फैसला करने बैठी है आज के दिन इस बात पर चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं अभी हम छह लोग दोनों पक्षों की बातों को सुनेंगे देखो भाई इस पंचायत का जो भी फैसला आएगा वो क्या तुम्हें मंजूर होगा मुझे मंजूर होगा और आपको आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ सुनो बेटा हुँ? तुम संजीव भाई के पोते हो इस बात को साबित करने का प्रमाण है जी हाँ है मेरे पास प्रूफ दिखाओ भाई देखिए ये है मेरे दादा संजीव दादा और उनके साथ है मेरी दादी गंगा देवी ये फोटो प्रमाण है इससे बड़ा और क्या प्रमाण दो सरपंच जी तेरी दादी और मेरे दादू अगल बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे तो पति पत्नी बन जाएंगे क्या <laughs> नहीं बनेंगे क्या ओ तो तू उस रास्ते पे जा रहा है पार्टनर <laughs> आ, ये मैं और रम्या ये मैं और रंजिता ये फोटो स्टूडियो में खिंचवाया है पर इसे ऊटी और मनाली में खिंचाई हुई फोटो बना दी देखो तो क्या ये मेरी औरत हो गई ये मैं और करीना ये मैं और कतरीना ये दोनों मेरी ड्रीम गर्ल हैं। ये फोटो इटली में लिया था ये लंदन में तो अभी हम दोनों का पति पत्नी बन गए ऐसा है दशहरा देखने आए हो तो हमेशा लड्डू मिलेगा सोचोगे तो कैसे चलेगा भाई ये लोग झूठ बोल रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स है ये ओके ओके चलो मान लिया कि सच की फोटोग्राफ है जजमान महोदय ये फोटो सभी देख लीजिए दोबारा देखिए इस फोटो को देखने से आपको ये पति पत्नी लग रहे हैं या या फिर मेरे दादू ने इज्जत से किसी को बहन मानकर फोटो खिंचवाई लग रही है मैंने भी कुछ साल पहले संजीव भाई के साथ मेले में फोटो खिंचवाई थी वो मेरे लिए बड़े भैया की तरह है संजीव भैया देवता के समान है ठीक है सरपंच जी अगर इस फोटो आरोप विश्वास नहीं है तो ये रजिस्ट्रार देख लीजिए मेरे दादी गंगा देवी से संजीव दादा ने अपना मन बहलाया और जब मन भर गया पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने दो एकड़ की जमीन लिखवाई सबूत दे रहा है क्या सबूत दे रहा है तू संजीव भैया ने तो दो एकड़ जमीन मुझे दान में दी है नहीं तो मैं सड़क पे अनाथों की तरह घूम रही होती इसका मतलब उनका मुझसे नाजायज सम्बन्ध है अगर आपको इस फोटो और पेपर आरोप भरोसा नहीं है तो संजीव दादा के लंगोटिया यार को भी मैं यहाँ आरोप बुलाया हूँ वो अपने मुँह ऐसी सब कुछ बताएंगे कौन है ये दादा हाँ। संजीव दादा के बारे में आप जो कुछ जानते हो सब सच बताओ पंचायत के सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ ये संजीव और मैं बचपन में चड्डी बदल बदल कर पहनते थे लंगोटी या यार बोल सकते हैं वो लड़की है, गंगा है। ये संजीव भाई को अपना सब कुछ अर्पण कर दी मतलब अपना तान मन धन सब अर्पण कर दी मगर शादी होने ऐसी पहले इसका बाप पैदा हो गया पाटन ये पुराने खंडर को मैंने कहीं देखा है मैसूर में दशहरे में राजा हरिचंद्र का नाटक करने वाला यही तो है हाँ। ये विश्वामित्र और वो नक्षत्र करेक्ट याद आ गया स्वामी 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 आप तो कलाकार हैं सरस्वती के पुत्र हैं और आप तो कल्याण कुमार हैं चाकू की लड़ाई में तो आप उदय कुमार हैं और तो और नाटक शिरोमणि आप तो सबके बाप है क्या बात है क्या कह दिया तुमने स्वामी जी दशहरा एग्जीबिशन में सत्य हरिश्चंद्र के नाटक में मैंने पाँच सौ रूपए आपको दिए थे पहचाना नहीं क्या तुम वही थे क्या सही सही है, है, सर आपकी एक्टिंग देखकर मैं चाकू लेकर सीधा स्टेज पर आ गया था वो क्यों? मेरे खून से आपको तिलक लगाने के लिए तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा बेटा अच्छा स्वामी जी आपका घर तो धर्मशाला में है ना तो धर्मशाला में रहने वाले आप और श्री में रहने वाले मेरे दादू आप लोगों का कनेक्शन कैसे बना कैसे बना कनेक्शन ऐसा है वो अबे ऐसे के बच्चे आ, आ, बोल 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 स्वामी आ, आ, बोल रुको 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 इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ये भुजंग हाँ। मुझे पैसे देकर झूठ बोलने के लिए यहाँ उठा लाया 
हाँ। मैंने पैसा लिया थे इसीलिए झूठ बोला बेटा सुन लिया ये झूठी गवाही सुन ली पंचायत में झूठी गवाही देने वाले के साथ क्या किया जाए आप ही लोग बताइए इसे नंगा करके पूरे गांव के चक्कर लगाए मेरे सबूत को इन लोगों ने मार के भगा दिया यहाँ से आप लोग चुपचाप देखते रहे किसी ने मेरा साथ नहीं दिया अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा मैं इस गांव का अनाथ हूँ मेरा कोई भी नहीं है मैंने इंसाफ पाने के लिए आप लोगों को बुलाया था लेकिन मेरे साथ क्या हुआ मैं अपने दादा को मेरा दादा साबित करना चाहता हूँ पर इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया आप लोग देख रहे हैं अब कौन देगा मेरा साथ अब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है कोई बात नहीं सरपंच जी आप सब लोग बुजुर्ग हैं आप लोग मिलकर जो भी फैसला सुनाएंगे वो बात मैं मान लूंगा मैं मरने तक अनाथ ही रहूंगा या इनके परिवार में शामिल हो जाऊंगा ये सब आपके हाथ में है सरपंच जी इंसाफ कीजिए तू चिंता मत कर बेटा अभी मैं जिंदा हूँ तू मेरा पोता है मेरा कौन आ गया ये कौन है कौन है तू मैं हूँ तेरा दादा तुम मेरा खून है गंगा से मैं प्यार करता था उसके लिए मैं सब खोने को तैयार था लेकिन क्या फायदा एक दिन जोर की बारिश थी रात में राइस मिल के पास गंगा संजीव भाई के साथ में आई उसी टाइम पे वहाँ पे करंट चला गया और मेरे अंदर करंट जाग गया गंगा को मैंने मैंने किया मैंने किया नहीं मेरी वजह से स्वामी जी तुम भी हाँ, मैं भी गंगा के बारे में मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ गंगा देवी उस दिन राइस मिल में आई थी हाँ। ये बात तो बिल्कुल सच है उसी समय मिल का करंट भी गायब हुआ था उस समय मिल में कोई और भी था जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो मुझे बताओ कौन था? वो मैं था तेरा कौन अरे भाई सारे गांव घूम के मैं अब अपने गांव वापस आ गया हूँ मेरी ही गलती से गंगा गर्भवती हो गई थी समझ गया ना मैं गलती सुधारने आया हूँ मेरी गलती थी गंगा देवी की इज्जत लूटने वाला मैं ही पापी हूँ मेरी ही वजह ऐसी तू दुनिया में आया है बेटा तू मेरा पोता मैं तेरा दादा तू मेरा की बात मत मान बेटा तू मेरा पोता है गंगा मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूँ और प्रसाद भी लेकर के आया हूँ कहा गंगा चली गई अरे अरे ये मेरा बोल है तुझे कोई तकलीफ नहीं दूंगा मैं समझा करना मेरी बात मैं मैं, मैं हूँ ना तू टेंशन नहीं लेने का हे हे इसको समझा ए, छोड़। ए, मैं... बेटा इस बेवड़े की बात को मत मान ये तो दिन में भी पी लेता है लालच की वजह से पोता मान रहा है तू मेरी सेवा कर मेरे मरने के बाद मैं अपनी पूरी जायदाद तुझे दे दूंगा चलो बुरा क्यों मानता है अपने दादा को माफ कर दो बेटा मेरी दादी ओडिशा से और दादा आसाम से मैं भी तो वहीं से आ चुप कर मेरा तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा नाटक खत्म हो गया नहीं 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 मेरे दादा संजीव दादा हैं संजीव दादा ही मेरे दादा हैं अब तुम चुप करो पैसे के लिए तू झूठी कसम खा रहा है पंचायत तुझे अयोग्य मानती है तू जैसे धोखेबाज लुटेरे को इस गाँव में एक मिनट भी नहीं रोकने देना चाहिए ये पंचायत तुझे इस गाँव ऐसी बहिष्कृत करती है ये इस पंचायत का फैसला है मैं आप लोगों से विनती करता हूँ इस बच्चे को क्षमा कर दें ये लड़का मेरा बेटा नहीं है ये बिल्कुल सच है लेकिन मेरा एक और बेटा भी है ये बात भी सच है जब मैं लगभग 20 साल का था मेरे पिताजी चल बसे थे मेरी माँ को भी अस्थमा की शिकायत थी थोड़ा वातावरण बदलने के लिए सब लोगों ने बोला हम लोग मदुरई में अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए वहीं मैं पहली बार मेरी से मिला उससे मुझे प्यार हो गया हम दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली बाद में वो डर गई कि घर जाने के बाद लोग क्या कहेंगे लोग उस पर थूकेंगे उसका समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा इस बीच हमारा एक बेटा हुआ वो मुझे उसे भूल जाने के लिए कहने लगी और मेरी उस बच्चे को लेकर मुझे छोड़कर चली गई मैं अपने प्यार को भुला नहीं पा रहा था मैं वो गाँव छोड़ चला गया मुझे लगने लगा इस जन्म का पाप मैं धो नहीं पाऊंगा धीरे धीरे पाँच साल बीत गए फिर दूसरे गांव में मुझे एक लड़की से मुलाकात हुई और हमने शादी कर ली अभी एक महीने पहले मुझे एक अनजान आदमी का फोन आया उसने कहा दादा मैं तो घबरा गया उससे पूछा तुम कौन हो बेटा उसने कहा मैं मेरी का पोता हूं दादा तब मुझे पता चला कि इस संसार में मेरा एक और पोता है इसलिए मैं घर में गणपति की कसम नहीं खा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि यह सच नहीं है अब पंचायत जो फैसला करेगी मैं सर झुकाकर मानूंगा 
इसमें आपकी क्या गलती है ये तो समय समय का फेर है आपने इस पंचायत के सामने आज कुछ नहीं छुपाया सब सच सच बता दिया ये तो आपका बड़प्पन है संजीव भाई जैसे आप लोगों ने मुझे माफ किया वैसे ही इस बच्चे को भी माफ कर दीजिए अब मुंह झुका कर यहाँ पर क्यों खड़ा है चल निकल यहाँ से भाईजी आपसे तो सिर्फ एक ही गलती हुई और आप इतने दुखी हो रहे हो अब आप मेरी कहानी सुनो मैं बहुत बड़ा पापी हूँ बहुत सारे गांव में घुमा हूँ कहीं कंट्रोल नहीं कर पाया जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र के सौ बच्चे थे बिल्कुल उसी तरह लगता है मेरे भी सौ बच्चे हो ही गए होंगे सारे तो मिल गए लेकिन तीन बच्चे कहीं मिस है मैं उनके नाम जानता हूँ स्वामी जी मुत्तु स्वामी मेहडी चाचा उनके नाम है वो तीन नमूने तुम्हारे बच्चे है हाँ बेटा हमारे गांव में तो कुछ नहीं किया है ना तुम्हारी गांव में तो पहली बार आया हूँ कुछ नहीं करूंगा अच्छा मैं चलता हूँ भाई जी आप बुरा ना मानिए तो आ, मुझे एक क्वार्टर का पैसा दे दो स्वामी जी को मेरा नमस्कार अभी हमें आप माफ कीजिए अच्छा ठीक है चलो निकलो संजीव दादा की फैमिली बचनी नहीं चाहिए <laughs> बारह वर्ष के बाद पूरे परिवार के साथ चामुंडा देवी के दर्शन करने जाने में मुझे अति आनंद की अनुभूति हो रही है तेरी तो एक काम ढंग से नहीं कर सकता एक छोटा सा परिवार उड़ाने के लिए कहा वो भी नहीं कर पाया मैं तो सच में एक्सीडेंट कर देता तभी एक रोड आके लगा कंट्रोल खो गया और मैं नीचे आके गिरा ओह तो ये नाटक भी तेरा ही किया हुआ है अरे मूर्ख तेरी बुद्धि मारी गई है क्या पंचायत के फैसले के बाद भी तू हरकतों से बाज नहीं आया तू तो माफ करके बड़ा आदमी बन गया लेकिन मेरी इज्जत का क्या हुआ पूरा गांव मेरे नाम पर थूक रहा था जब तक मैं तुझसे बदला नहीं ले लूंगा मेरे मन की आग बुझेगी नहीं समझा हाँ ए, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हे राज विष्णु ये बहुत बोल रहा है तू अपनी ताकत दिखा इसे राज विष्णु देखा मेरे पोते का कमाल अरे नीचे उतारो दादा बहुत ताकत है बुढ़े में तो
राय विष्णु छोड़ दो बस करो ए बैड बॉय हम साइलेंट है तो ये मत समझना कि हमें सिर्फ गांधीगिरी आती है गुंडागिरी अभी तक भूला नहीं हूँ तेरी गुंडागर्दी हमारे सामने नहीं चलेगी ए, अच्छे से जीना सीख ले आज बहुत खुशी हो रही है बच्चों <laughs> जब भी आप खुश होते मेरी टेंशन बढ़ जाती है वो किस लिए? आपने कहा था आपका एक और पोता है वो कहा है और कब आएगा वो हाँ? आएगा क्या दादाजी इतनी देर हो गई लेकिन अब तक तो कोई आया नहीं <laughs> लो, वो आ गया क्यों दादू ये तो बहुत बड़ी गाड़ी में आ रहा है ये कोई मास हीरो है क्या हाँ वो मास के लिए मास है क्लास के लिए क्लास है वो जंगल में अकेला शेर है राक्षसों का काल है वो सबके दिलों का राजा है वन मैन आर्मी है वो आशीर्वाद जीते रहो बेटा जीते रहो खुश रहो दादू दादू आपके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है बच्चे हैं क्या आप तो अपने बारे में कुछ बताते नहीं हैं जब तक आप इस दुनिया में हैं आप ही हमारे बॉस हैं हाथ पकड़कर चलना सिखाया है आपने हमारे इन कंधों को मजबूत बनाया है आपने हमें सौ साल जीने का आशीर्वाद देने वाले सिर्फ आप ही हैं है कि नहीं अरे सुपर ब्रदर आजा वेलकम ब्रदर थैंक यू थैंक यू अरे तुम दोनों ही गले मिलते रहोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा एक्सक्यूज मी Huh? अब ये नमूना कौन है आ, ये मेरा नाम शंकर है मैं इस परिवार का खास हूँ और राज विष्णु का हाफ हूँ ठीक है दादू आप कुछ अर्जेंट मैटर की बात कर रहे थे क्या है वो? <laughs> कोई मैटर नहीं है बेटा ये घर बेचकर सबको उनका हिस्सा देना चाहता हूँ और राज विष्णु की लाइफ सेट करना चाहता हूँ बेटा सब लोगो ने साइन कर दिया है सिर्फ तुम ही बाकी हो दादू आपने बड़ी मेहनत ऐसी घर बनाया है इस घर की कीमत तो हो सकती है लेकिन आपके मेहनत का कोई मोल नहीं आपने इस घर को पाला है अब हम कौन होते हैं इस घर को तोड़ने वाले छोड़ो आपकी बात मान ली जाए अगर इस घर को बेच दे तो यहाँ क्या बन सकता है मैक्सिमम एक अपार्टमेंट या फाइव स्टार होटल बस यही ना और वो भी हमारा घर गिरा के अब दादू मैं ये बात कैसे सह सकता हूँ एक बात बताओ दादू कल को हम सबके बच्चे होंगे वो सब यहाँ आ करके कम ऐसी कम इस घर का फोटो तो खींच सकते है <laughs> दादू आप तो ये बात अच्छे तरह ऐसी जानते है बनाना बहुत मुश्किल है तोड़ना बहुत ही आसान काम वट ब्रदर अरे ब्रदर मेरी लाइफ का सवाल है ए ब्रदर तुम्हारे लाइफ को मैं सेटल कर दूंगा तुम पैसे की चिंता मत करो वो सब मैं दे दूंगा अब इंसान खून बेचकर तो जी सकता है लेकिन जमीर बेचकर नहीं जी सकता सुपर सुपर डबल अब किसी भी कारण से घर नहीं बिकने वाला और मेरे पांच लाख रुपयों की बात तेरे पांच लाख का तो मालिक अब गोविंदा है गोविंदा। 